చాలా భయపడ్డాను సార్ మీకెందుకు సార్ అంత భయం సమయానికి ఇంట్లో ఉన్నాను కాబట్టి సరిపోయింది కానీ లేదంటే మా ఆవిడ ఇంతో వెళ్ళిపోయేది ఎందుకు సార్ మా ఆవిడ అదో టైపు ఓహో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ దేశమంతా ఏడీటర్ అని చెప్పుకుంటున్నాను కదండి ప్రెస్ లోకి వస్తే పరిస్థితి ఏది కంపోజర్ నే అబ్బా ఏమిటండి ఈ కంపోజింగ్ వాక్యం అయ్యాక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టరా తమరు అసలు మీలాంటి వాళ్ళ వల్లే నాలాంటి టాలెంట్ వాళ్ళందరూ దెబ్బ తినిపోతున్నారు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టమంటే కామా పెడతారు కామా పెట్టమంటే ఫుల్ స్టాప్ పిలుస్తున్నారండి ఇక్కడ ఒక ఆయన్ని మందలిస్తున్నానని చెప్పు కుదరండి ఉన్న బలం వచ్చేమన్నారండి ఏమిటయ్యా నీ గొడవ ఈ దేశంలో టాలెంట్ ఉండడమే పెద్ద తప్పు అందరూ పిలిచేస్తూ ఉంటారు అసలు వచ్చి తిడతాను పద గుడ్ మార్నింగ్ మేడం వెరీ బ్యాడ్ మార్నింగ్ పొద్దున పిల్లి మోహన్ చూసారా లేదు మీ మొహే చూసారు ఓహో కూర్చోకండి ఏ కూర్చి బాగాలేదా మీ పద్ధతి బాగాలేదు ఏమిటిది మీ అరచేయి ఆహా గులాబీలు మల్లెలు పాలలో కలబోసి రుబ్బి తయారు చేశాడు బ్రహ్మ ఏమైంది మేడం దానికి నేను అడుగుతుంది కాళ్ళు చేతుల గురించి కాదు మీరు చేసిన ఈ కంపోజింగ్ గురించి టాలెంట్ ఏ మాత్రం లేని మీలాంటి శుద్ధ మొద్దు ఈ ప్రెస్ లోనే లేడు మేడం ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఆ మాట అంటే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను మన గూర్కా గోవిందు నాకన్నా చాలా దీకు ఇంతకీ ఏం తప్పు జరిగింది మేడం మీరే చూడండి స్త్రీలకు ప్రత్యేక పొలము కలదు భలే ఉంది ఎవడు కంపోజ్ చేశారు షటాప్ స్త్రీలకు ప్రత్యేక స్థలము కలదని కంపోజ్ చేయమంటే స్త్రీలకు ప్రత్యేక పొలము కలదని కంపోజ్ చేసి కాకుండా నవ్వుతారా ఇంకోసారి ఇంత మిస్టేక్ వచ్చిందంటే ఏం చెప్పాలో నాకే తెలీదు మీరు డిస్మిస్ చేయరని మాత్రం నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేనంటే మీకు అది ఏంటది అదంటే ఇది మీరు చాలా ఓవర్ గా మాట్లాడుతున్నారు అబ్బా ఇద్దే ఇద్దే మా బ్రహ్మం గారు కూడా ఎప్పుడు ఇద్దే మాట నిజంగా నేను ఏం మాట్లాడినా ఓవర్ గా ఉంటుందా మేడం సార్ నాలుగు వందల ఇరవై ఒకటి బార్ ఆరు వందల ముప్పై రెండు బార్ ఏడు వందల ఇరవై నాలుగు డాష్ రెండు బై మూడు ఇల్లు ఇదే కదండి ఏంటి టెస్టింగ్ చేస్తున్నావా చదువు రాదనుకున్నావా అదే అది కాదండి కనీసం అంకెలు కూడా లెక్క పెట్టలేని కంకి పనులు కనిపిస్తున్నానా అసలు నేనే అనలేదండి ఇంకా ఏమన్నా చేతిలో కాటు ఉంది గోడ మీద నువ్వు చెప్పిన నెంబర్ ఉంది ఇంకా మళ్ళీ అడుగుతున్నావు అంటే నీ అంకమ్మ నువ్వు అసలు ఎవరు నువ్వు అసలు సుధాకర్ బాల్యమిత్రుణ్ణి బాలమిత్రం లేదు చందమావు లేదు పాచిపోయిన పురియార్లో ఎండిపోయిన బెండకాయ పత్తి వేసుకొని తిన్నట్టు నువ్వెక్కడ దొరికావు రా నీ పేరేంటి రాఘవ రాఘవ నా పేరేంటి తెలుసా బ్రహ్మానందం నాంత గొప్ప పేరు కదండి ఇది రాఘవ అప్రాల్ రాఘవ అయితేంటి రాఘవ రా రాఘ రాఘవ నువ్వా నేనరా బూంది బ్రహ్మానందాన్ని మరి ఇద్దరం కలిసి పెద్దవాడించి పెట్టలో కంచా కొలి లేకుండా గుర్తుందా తొమ్మిదో తరగతి చదివేటప్పుడు మున్సిపల్ స్కూల్లో ముసలమ్మ దగ్గర నేను మూడు రూపాయలు అప్పు చేసి పారిపోయాను నిన్ను కట్టేశారు వదిలిపెట్టారా అవునులే వదిలిపెట్టబుద్ధి ఎలా వస్తావు ఒరే బాగున్నావా బతికే ఉన్నావా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు కదమ్మా అర్జెంటు గా బాత్రూమ్ ప్రాబ్లం రా ముందు రూమ్ లోకి వెళ్దాం రూమ్ కా అంటే మనిటిగా కష్టాలే ఈ ఇంటి ఓనర్ గాడు మూడో వ్యక్తిని చూశాడంటే కొరివి కారాన్ని కుంకుడు గారసలో కలిపి తగినట్టు గంతులు వేస్తాడు ఒరే అర్జెంట్ రా ఓ పనిచేయరా నేను పైకి వెళ్ళి తీసుకొస్తాను నువ్వే చేచ్చి వద్దులే గాని ఇంటి ఓనర్ చూడకుండా సరాసరి స్ట్రైట్ గా లోపల పరిగెత్తి వెళ్ళి మంచం మీద నెల తుప్పుడు ఉంటుంది అదే రా దివసంలో తుఫాన్ బాధలు తీస్తామని కొట్టేసామే అక్కడే ఉంది వెళ్ళకమ్మ ఎంత బాగా పరిగెడుతున్నావు రా నువ్వు ఫ్యూచర్ లో నువ్వు పోలీస్ వన్ అవుతావు దొంగ ఏంట్రా ఇంత విచిత్రంగా ఎలా పడ్డారు అసలు నేను కుద్దాను వాడు పడ్డాడు అదే కరెక్ట్ రేపట్లో కొట్టుకొచ్చారు మీ ఇద్దరి కోలాటంతోనే నాకు బీపీ వచ్చేస్తుంటే కొత్తగా ఈడవర్రా 
చూస్తుంటే మీ ఇద్దరి కంటే ఏదవలా ఉన్నాడు అబ్బాబే రాత్రి అంటే రైల్లో నుంచుని ప్రయాణం చేయడం వల్ల వాడు అలా అంటున్నాడు గాని నిజానికి వాడు మాకన్నా చాలా మంచి వాడు సార్ మనసు వెన్నండి అయితే పోయి మీరు పెట్టండి నేను అయిపోతాడు కొత్తగా ఒక మనిషి ఎంటర్ అయితే మిమ్మల్ని ఇద్దరిని సెంటర్ లో పెట్టి చెడు కూడా లేస్తానని చెప్పేవాడేదా చెప్పారా మాతో ఎప్పుడు చెప్పారండి పెద్ద ఆయన చెప్పే ఉంటారు ఎప్పుడు చెప్పారు సార్ వారి మీ అమ్మ కడుపులు మాడా మీ తుమ్మరి యాసలు నా దగ్గర సాగవరా ఈ పర్సన్ ఎందుకు వచ్చాడో కనుక్కుని ఎంటర్ బయటికి పంపించాను అగా అడగరికి బాత్రూమ్ సార్ ఎందుకో రాత్రి నుంచి వెళ్ళలేదు సార్ దేశానికి ఏమైనా అస్సలు లేదు కానీ అసలు వివరం వివరంగా చెప్పారా షుగర్ మన్ తీసుకురావడానికి ఇజ్రాయల్ వెళ్ళబోతున్నది నేనే వెళ్తూ ఇలా చూడడానికి వచ్చేనా నిజం చెప్పు తప్పే ఉంది ఇజ్రాయల్ వెళ్తుంది చెప్పచ్చు కదా ఏం బాబు ఇజ్రాయల్ ఎప్పుడు వెళ్తున్నా మీరు ఐదు నిమిషాలు ఓపీ పడితే ముందు బాత్రూమ్కి వెళ్ళొస్తాను సార్ వాడి పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది సార్ కాస్త అటు ఇటు ఏంటంటే ఇంట్లో తినాలి కూడా లేదు సార్ వాడు వదిలేయండి పది త్వరగా పూర్తి చేసేసుకుని కిందకి రా నీతో మాట్లాడాలి అమ్మయ్యా తుఫాన్ వచ్చి ఆగినట్టుందిరా ఒరే అసలు ఎప్పుడు గొడవ వచ్చినా నీ వల్లేరా నేనేం చేశాను వాడినేమో పరిగెట్టుమన్నం ఆ ఊపులో వచ్చి నిద్రపోతున్నా నన్ను పడేశాడు ఆ శబ్దం విని ఇంట్లో ఉన్న పరిగెట్టును పైకి వచ్చాడు పరిగెట్టింది వాడు పడ్డ తిరువు మధ్యలో నాకు లింక్ ఎడతావు నీ ఎంకమ్మ అసలు నువ్వు ఏ పని చెప్తా చేస్తున్నానేగా పిచ్చినాయలు నిన్న పచ్చి పురుషులు చూస్తున్నావు నువ్వు అసలు మా తాత ఇంకా తినద్దు ఓకే ఎందుకలా కోపడతావు ఏంటి రాఘవ ఏంటి సంగతులు టెంపరీ ప్రోగ్రామా పర్మనెంట్ సెటప్ సుధాకర్ నా బతుక పెద్ద ట్రాజిడీ సినిమా అయిపోయిందిరా ట్రాజిడీ అంటావు నవ్వుతావు నీ అంకమ్మా ఇప్పుడే నేను నవ్వానంట్రా ఏడ్చావా ఏడ్చినట్టే ఉంది కానీ ఆ సౌండ్ లో మానేసి ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళిపో ఊరే మొన్న దీపావళి రోజున గొంతుకు రబ్బర్ బ్యాండ్ బిగించుకుని బావిలో పడ్డట్టు ఆ కీతురు గొంతుకే ఉంటారు ఆ కీతురు పెట్టరాగా గట్టిగా ఇస్తావు అరవ లేక కాదురా అరవ కూడదని రే నాకు తెలుసురా అరవకుండా ఉంటే తపాసులన్నీ మిగిలిపోతాయి దాంతో కలిసి ఠామ్ ఠామ్ అని మొత్తం కాల్చి పారేద్దామని నీ ప్లాన్ నాకు తెలిసినే మావయ్యా మరి అది గారు అరవలేవు అరవలేవు తెచ్చి ఈ ఇంటి అల్లుడు చూసుకోవడానికి ఈ కొళ్ళాయప్ప అల్లా తప్పాయి కాదే అలాగేదేదో పడతాను ఆస్తి లేని వాడను పడతాను అంతేకాని ఆ నాదే అని మాత్రం అనుకుమా ఆ మాట వింటేనా అమ్మ గుర్తుకొచ్చి ఏడు పోతుంది ఏడు ఏడిస్తే పోలీసులు ఏం పట్టుకోరు అయినా అనాథే అనాథ అనక ఇంకేమంటారా అసలేనా నేను అనాథ రెండు చూస్తాను నువ్వు కమలా బతికే ఉన్నారు అమ్మా అమ్మా నిన్ను ఈ శిక్ష నీకు ఒకళ్ళు వేసింది కాదు బాబా నీకు నువ్వే వేసుకున్నావు కమలా నువ్వు కూడా అవును బాబా నువ్వు బానిసలా పడుండబట్టే ఆయన ఇలా రాక్షసుల్లో రెచ్చిపోతున్నాడు నీకు ఈ నరకం తప్పితే వేరే ప్రపంచమే తెలియదా దానిలో నీకు ఇంత చోటు దొరకపోదా వెళ్ళు వెళ్ళి కూలో నాలో చేసుకుని నాలుగు డబ్బులు సంపాదించి తీసుకురా నీ కోసం నేను ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను బాబా అయితే ఇంట్లో వెళ్ళిపోమంటావా ఆహా కేవలం చపాతీ చేసినంత తేలిగ్గా శబ్దం చేసేసావు నేను ఎలా నెరవేరుస్తావురా నీకు వీళ్ళలాగా చదువు లేదు నాలాగా వర్తు లేదు ఫుడ్ తినడమే వర్త్ అనుకుంటే వాడి దగ్గర చాలా టాలెంట్ ఉంది నువ్వేం కంగారు పడకు ఓహో ఫోటో పగిలిపోతుంది నేను పోతామని కాదనమాట ఇది రా ఫ్రెండ్షిప్ ఒరే ఈ ఫోటో చూడు దీన్ని మీ ఊళ్ళో కూడా ఫోటో అని అంటారా అరే గమ్మతిగా ఉంది మిగతా సగం ఫోటో ఇదిరా స్టూడియో వాడి దగ్గర ఉంది ఆ మధ్యన రాజా గాడు వచ్చాడు ఎవరు మా నాటకాల రాజానా వాడు వచ్చినప్పుడు ముగ్గురం కలిసి ఫోటో తీసుకున్నాం డబ్బులు ఇచ్చి వీడిని ఫోటో తీసుకురా అంటే 
సగం డబ్బులతో ఫుడ్ తినేసి మిగతా సగం స్టూడియో వాడికి ఇచ్చాడు వాడికి ఎక్కడో కాలింది ఇది ఇచ్చాడు ఎంకమ్మా ఆ డబ్బులు నేను తినేలేదా పీచు కట్ట కూడా కొట్టిస్తాడని ఆ రోజే చెప్పాను అది నేను నమ్మనని కూడా ఆ రోజే చెప్పాను నువ్వు నమ్మేదేంట్రా ఆ రాజా గారే నమ్మేశాడు కావలిస్తే వాడిని అడుగు వాడి ఇక్కడ లేడు కదరా లేడు కాబట్టి చెప్పామా ఉంటే నువ్వు చెబుతా పాపం రాజా వీ టైప్ కాదు రోయ్ చాలా మంచోడు ఏం చేస్తున్నాడు నేను ఓ మంగళాధ్యక్షుడిగా చెప్పేది ఏంటంటే రాజా తన బాగా డాన్స్ కట్టాడు పాత కూడా బాగానే అల్లుకున్నాడు తమ్ముడు నటనకి మెచ్చి ఈ ఎండి కప్పుని బహుమతిగా ఇస్తున్నాను ఈ కప్పుని తన ఇంటి కప్పుగా భావించి చిరకాలం దాన్ని చూసుకుంటూ తుడుచుకుంటూ తుడుచుకుంటూ చూసుకుంటూ ఉండాలని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను ఇక మీ తప్పట్లకు శాంత చెప్తున్నాను కొట్టుకోండి పట్టడి అందరికీ నమస్కారం మన మండలాధ్యక్షుడు అన్నగారు ఇచ్చిన వెండి కప్పుని బంగారు కప్పుగా భావించి జీవితాంతో ఇది అద్దాల బీరాలో ఉండేలా చూసుకుంటారు అది నా బాధ్యత నా ధర్మం నువ్వు దొంగోడమైనా సంతోషిస్తానేమో కానీ ఇలా నాటకాల రాయడం అయితే మాత్రం భరించలేదు రా భరించలేదు నీకు తెలుసు నీ తాత నాన్న అమ్మ అందరూ ఈ రంగు పిచ్చుల పడే నాకనం అయిపోయారు ఈ నాటకాల కోసం ఎకరాలకు ఎకరాలు హారతి కర్పూర్ లాగా హరించేసి ఈనాడు పూట కట్టలేని స్థితికొచ్చాం వద్దు రా వద్దు ఆ వేషాల మోజులో ఆ చప్పట్ల మాయలో పడి నీ బతుకు కూడా బుగ్గిపాలు చేసుకోకురా నిన్ను బియ్యే దాకా చదివించాను ఏదో ఒక ఉద్యోగం చూసుకో అది నీ వల్ల కాకపోతే నేను ఎక్కడైనా బిచ్చలెత్తైనా సరే నిన్ను పోషిస్తాను రా అంతేకాదు పతకడానికి పనికిరా నే ఆ నాటకాల జోలికి మాత్రం వెళ్ళకురా ఒరే ఇంకోసారి నువ్వు స్టేజీ ఎక్కి నాటకం ఆడేమో ఆ స్టేజీ మీద నేను ఊరు పోసుకుంటానికి అంత మాటలకు చదివిన చదువుకు తగిన ఉద్యోగం రాక కచ్చితరం లేక ఈ నాటకాలు ఆడుతున్నానే అది నన్ను ఇన్నాళ్ళు పోషించ నిన్ను పోషించాలన్న బాధ్యత తప్ప రంగు పెచ్చుత కాదే అలాగే రేపటి నుంచి నాటకాలు ఆడడం మానేస్తాను హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఏదో ఉద్యోగం ఎలాగో అలా వెతుక్కుంటాను ఏమిటయ్యా ఆ ఫేస్ ఏమిటి సిటీ బస్ లోంచి రిక్షా కింద పడ్డట్ట ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమిటయ్యా ఓహో కూలి మాట్లాడలేదనా రూపాయలు ఇస్తాలే పదా పదా ఎక్కడ కాదయ్యా లావలు పెట్ట వారిని లావలు పెట్ట అవతలి ఏ ముక్కలే ఎరగబోతంటే ఈ సూట్ కేసు ఎరగడంలో తప్పి ఉందిరా రామా నేనెవరనుకుంటున్నావు మిస్టర్ రాజేశ్వర్ రావు స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ కమ్ సింగర్ బాత్రూమ్ కమ్ లెట్ నువ్వెవడైతే నాకేట్రా బేవర్ చదవా వారిని అమ్మ కడుపు మారా నేను ఈ కొంపకి అన్నే కూలోని చేసి నా చేతిలోనే కూలి పెడతావా చూడు నిన్ను నీ తాలూకా జిల్లా వాళ్ళందరినీ కలిపి ఖైమా కొట్టి కాకా హోటల్ లో అమ్ముకోకపోతే నా పేరు గోరోజిన గర్వాచరమే కాదు ఇప్పుడు చెప్పరా నీ డీటెయిల్స్ చెప్పు ఎందుకు వచ్చినట్టో అది కాదు మా ఫ్రెండ్ ఇక్కడ ఉన్నాయండి ఫ్రెండ్ అయితే ఆ పైన ఉండే పింగారీ పీరుగా సుధాకర్ కాదనా సుధాకర్ పీరుగులోనే ఉండేవాడు కానీ వాడు ఇంటి పేరు పింజారు కాదండి ఏనామా జోకులు వేస్తున్నావా అమ్మాయి ఏమయ్యా నీ ఫ్రెండ్స్ అంతా ఒకటే టైప్ జాతి రత్నాలు లాంటి ఎందుకు పనికిరాని సన్నాసులతో తప్ప నీకు స్నేహం హచ్చిరాదా సార్ మీరు ఎవరిని తిడుతున్నారు ఎవరినా ఆ ఎదుర్కొన్నా ఉన్న రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ లే ఆయన సార్ తిట్టా సార్ పనుల పని నేను తిడతాను చెప్పా నీకు ఈ లఫంగి గారితో ఏమాత్రమైనా సంబంధం బాంధవ్యాలుంటే ఏంటనే చెప్పు 
ఎక్కడికెక్కడే నేను ఇల్లు ఖాళీ చేసి పంపించేస్తాను అసలు నీకు నాకు నాయా పైస పరిచయం కూడా లేదు మనిద్దరం కలిసి కనీసం సిటీ బస్ లో కూడా ప్రయాణం చేయలేదు నీకు నేను స్నేహితుడా పోరా బయటికి గుద్దాడంటే గిద్దడి మీరే కక్కుతావు కడుపు మాడ నన్ను నువ్వు బ్రోకర్ లోపల అంత నౌకరంతవరా ఏలరా అమ్మాయ్యా తాసుడు లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు చెప్పరా ఎలా ఉన్నావు ఏమిటి పెద్ద పువ్వులా ఉన్నాను అసలు నీ అంత మిత్రత్వం ఇరాక్ లో కూడా ఉండరా అది కదా ఏది కాదు ఏది కాదు ఆ వెలవ ముందు నన్ను కాకే కలా తీసేసి నీ పారపడి నోటితో నన్ను ఇష్టం చేయడం తిప్పేసి నన్ను పప్పిషేమం చేసేసి ఇప్పుడేమో పరామర్శిస్తున్నావా పరిస్థితులు చాలా చిత్ర విచిత్రమైన ఆ త్రాసుడు ఇంటి ఓనరు మనుషులు అంటే పడదు ఏం జూల ఉద్యోగం చేస్తున్నారా అదిలే రిటైర్డ్ కానిస్టేబుల్ సర్లే రూమ్ కెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం పదం సార్ కదా ఇటు కాదు ఇంకేటు అటు అటు పచ్చెప్తాను ఈ బండరాళ్ళ మీదకి ఎక్కి ఆ వాటర్ పైప్ పట్టుకుని పైకి పాకి ఆ స్లాబ్ మీద డేకి కిటికీలోంచి దూకే అదే మన ఇంద్రభవనం ఏరా నీ కంటికి నేనన్నా సర్కస్ లో బప్పూన్లా సినిమాలో డ్యూప్ లా కనిపిస్తున్నానా నీకు చనువిస్తే నన్ను తేగల మీద కూడా పాకమైనట్టున్నావు నా వల్ల కాదు అయితే బస్ స్టాండ్ పద ఎందుకు తిరుగుటప్ప అమ్మో ఉద్యోగం లేకుండా ఊరెళ్తే మా బామ్మ చంపేస్తుందిరా మరి వేరే దారి లేదే అందుకే సాసం చేరా డింబక దొండకాయ కూర దోసకాయ పచ్చడి టమాటో తోటకూర పప్పు అబ్బు వీళ్ళ మొహాలు తీ కూడా ఎందుకులే తీసేస్తే కదా వీళ్ళు టొమాటో పప్పు ఇది దాచేస్తా చారేసుకు లాగించేస్తారు వీళ్ళు ఎన్నాళ్ళ కనిపించేవరా మేమందరం కలిసి ఉన్నాం నువ్వు ఒక్కడే మిస్ అయ్యో రారా కమాన్ కమాన్ రారా నువ్వు లేకపోతే లైఫ్ అంతా డల్ గా డిమ్ గా చెద్దనలో పెరిగేసుతున్నట్టుంది ఇరవై మరాళ్ళు నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావురా రారా రారా కూర్చో ఏమిటి సాయంత్రం బాగున్నావు కదా బాగుంటే కిటికీలోంచి ఎందుకు దూకుతాను రా పరిస్థితి అంతా పాతాల బయర అయిపోయింది ఉద్యోగ ప్రయత్నంలో ఇక్కడికి వచ్చి పడ్డాను ఉద్యోగ ప్రయత్నమా ఈ సిటీలో ఉద్యోగం కోసం తిరగటం కంటే టిక్కెట్ కొనుక్కుని లాటరీ కోసం ప్రయత్నం చేయడం మంచిది శంకరాళ్ళ మీద రోడ్ రోడ్లలాగా ఏంటా నవ్వు ఇంట ఉన్న పైకి వచ్చాడంటే కొంప మొలుగుతుంది నీ అంకమ్మ మన సార నవ్వుకోవడానికి కూడా వీళ్ళేదురా అసలు తప్పు నీది కాదురా మా తాత అలా చేసుకో పోతే నాకు కర్మ పట్టేది కాదు మీ తాత ఏం చేశాడురా ఏం చేశాడా ఏ బిర్లాలాగా బిజినెస్ చేస్తున్నట్టయితే మన పొజిషన్ మైసూరు మహారాజాలో ఉండేది వాడేమో రేషన్ షాప్ లో గుమస్తా చచ్చాడు నేనేమో ఈ కొంపలో సర్వర్ జీతం లేని సర్వర్ అయిపోయాను వారిని మా తాత బాబరయ్య ఉంటే నేను అక్బర్ అయ్యేవాడిని అని ఫీల్ అయ్యే మొదటి వాడిని నిన్నే చూశాను రా ఒరే వాడి సంగతి వదిలేరా ఉద్యోగం అంటున్నావు ఏమన్నా రికమెండేషన్ లెటర్ తీసుకొచ్చారా నేను స్ట్రాంగ్ బేస్మెంట్ లేనిదే బరిలోకి దూకను రా ఓహో మా ఊరు మండలాధ్యక్షుడు ఏమధ్యక్షుడు మండలాధ్యక్షుడు ఓహో మండలానా నాకు వేరే టైప్ లో ఏర్పడింది స్ట్రాంగ్ రికమెండేషన్ లెటర్ ఇచ్చారా శాష్ అయితే నీకు ఉద్యోగం ఖాయం ఆల్ ద బెస్ట్ ఏమిటా ఇది రికమెండేషన్ లెటర్ లేక నీ సన్మాన పత్రమా గారి గుడ్డులో నాటకాలేసి నువ్వు పొందిన కప్పులు చెప్పల గురించి ఇందులో ఎందుకు మండలాధ్యక్షుడు గారికి నేనంటే మంచి గురి సార్ ఏడు ఆ వెతకు గురులు విలువిజ్జలు కూడా ఉన్నాయి మీరు మీరు మంచి ఫ్రెండ్స్ కదా సార్ గారి గుడ్డు చిన్నప్పుడు ఏదో ఎదురుల్లో ఉండేవాళ్ళం శ్మశానంలో ఆడుకునేవాళ్ళం శ్మశానంలో ఆడుకునేవాళ్ళ సార్ ఏమాట సార్ గారి గుడ్డు అదొక టైప్ అట సార్ షటప్ నీ గెటప్ బాగానే ఉంది కానీ నీ టాకింగ్ చూస్తే మాత్రం నీకు ఉద్యోగం ఇవ్వాలని ఆశ చచ్చిపోతున్నాయా సార్ సార్ అంత మాట అనకండి సార్ నా దీపం ఆడిపోతుంది ఆడవాళ్ళ దీపం ఆడిపోతుంది మాంగల దిగిపోతుంది అంటే అంటే అసహ్యంగా వెళ్ళు జనానికి అడ్డం లేకుండా పక్కన నుంచో లేడీస్ ఎవరు రాకపోతే ఉద్యోగం నీకే ఇస్తా లేడీస్ ఎవరు రాకపోతే బాగుంటుంది కదా సార్ నీకు బాగానే ఉంటుంది నాకు బాగుంటుంది వెళ్ళా ఏమండి కొనడానికి వచ్చారా అండి అమ్ముకోవడానికి వచ్చిందాలా కనబడుతున్నానా నాకు వచ్చిన రంగులే ఏమండి మీరు ఇక్కడ ఉద్యోగం చేయడానికి వచ్చారండి రేట అయిపోయిన సంవత్సరాలు అయింది మీకంటికి ఇంకా కొరపిల్లా కనిపిస్తున్నానా 
అది పాయింటే ఇంకెవరు నడకూడదు ప్రొపరేటర్ గారు ఉన్నారా అండి మీరు ఉన్నారు వెళ్ళండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు ఓనర్ గారికి చుట్టాలా అండి కాదు ఉద్యోగం కోసం ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాను ఐసీ ఏమైందండి ఏం అవకూడదనే ఒకసారి పక్కొస్తారా వాట్ యూ మీన్ ఐ మీన్ ఏం లేదండి మేడం ప్లీజ్ మీకు అమ్మా నాన్న లేకపోవడాలు రోగాలతో బాధపడుతూ రేపో మాపో పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న బాంబు ఉండాలు బీఏ పాస్ అయ్యి ఐదేళ్లైనా ఉద్యోగం దొరక్క ఫుడ్ ప్రాబ్లమ్తో తిరగడాలు ఇలాంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయండి ఇంత దరిద్రమైన సమస్యలు నాకు లేవు ఎంతకన్నా దరిద్రమైన సమస్యలు నాకు ఎన్నో ఉన్నాయండి లోపలికి వెళితే మీకు ఉద్యోగం వస్తుంది నాకు నాకు ఉరితాడు మీకు ఉంటుంది అవునండి నా పరిస్థితి చాలా వరస్ట్గా ఉంది దయ ఉంచి మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే నేను ఉద్యోగంలో సెటిల్ అయిపోతాను ప్లీజ్ నన్ను మీలో చూసుకుని చచ్చా నా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని ఏమా నువ్వు ఉద్యోగం కోసం వచ్చావా కాదండి కచ్చి కొనడానికి వచ్చాను ఏంటో నీ పేరేంటి నా పేరు సార్ కాదు నా పేరు ఐడియా లేదు సార్ షటప్ నేను అడిగింది నీ పేరు నా పేరు అండి నిమ్మగడ్డ రాజేశ్వరరావు అండి రాజేశ్వరరావు ఏంటి శ్రీశ్వరాలాగా రాజాను పిలుస్తాను ఈ పూట వచ్చి ఉద్యోగం జానవు సార్ అంత పెద్ద కావద్దు అసలు వాడు మీకోసం వచ్చాడు సార్ ఎందుకుటా నిన్న మిగిలిపోయిన కొట్టిన కార్యక్రమం పూర్తి కాలేదు ఒకసారి నేను చూస్తే అలాంటిది సార్ అసలు మీలాంటి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి దెబ్బలు తినడం నాలాంటి కుర్రకారికి ఆశీర్వాదం లాంటిది కదా సార్ అసలు ఎందుకో మీలాంటి వయసైన వాళ్ళు చూస్తే నాకు లాంటి ఇది సార్ ఏమంటారు నోరు మూసుగా అంటాను సుధాకర ఎప్పటికే రెండు రోజులు అయిపోయింది ఇజ్రాయల్ సంగతి అండి ఇజ్రాయల్ నేనే సార్ మా తండ్రి పేరే గ్యాబ్రియల్ మీ తాత పేరు డానియల్ కరెక్ట్ వారిని అమ్మ కడుపు మాడా నీ కొక్క సోది కబురు నాకెందుకు రా ఇజ్రాయల్ అనేది ఊరని ఆ ఊళ్ళో చక్కెర వ్యాధికి మందు దొరుకుతుందని ఆ విషయం ఈ విధం నాతో చెప్పాడని ఏమీ తెలియకుండా అనవసరంగా ఈ మ్యాటర్ లో నువ్వు ఎంత ఫీల్ అవుతున్నావని నాకు బాగా తెలుసు నువ్వు మూసుకో నువ్వు తెరు ఎవరు సాకరావు ఆ ఇజ్రాయల్ మాట చెప్పు అసలు ఇజ్రాయల్ నిన్నే ఉత్తరం వచ్చింది సార్ అక్కడి నుంచి వాళ్ళలో బయలుదేరింది ఓడ ఎక్కడా మునిగిపోకుండా ఉంటే వెంటనే వచ్చేస్తుంది చూడు సుధాకరావు రెండు రోజుల్లో ఇజ్రాయల్ నుంచి చక్కెర మంది వచ్చి నా చేతుల్లో పడకపోయిందా మీ అమ్మ కడుపులు మారా మిమ్మల్ని అందరినీ గోలి కైలాసం జాగ్రత్త అసలు నీకు ఇజ్రాయల్ గురించి ఏం తెలుసా రాట్టంగా నేను సపోర్ట్ చేద్దాం నీ స్టోరీ వేరు నా స్టోరీ వేరు చూడు ఇంకెప్పుడు విషయం తెలియకుండా అనవసరంగా ఓవర్ యాక్ట్ చేయకు హలో ఐ లవ్ యుడర్ మేడం పోయిన సార్ వాడారు కదా ఎలా ఉంది నాకు నచ్చింది అనుకోండి కానీ మా వారికి నచ్చలేదు ఓ ఎలా నచ్చుతుందండి ఇది లేడీ స్పెషల్ మీ వారికి రొమాన్స్ ఇవ్వండి రొమాన్సా ఇది మగవాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడ్డ పౌడర్ మేడం దీని త్వరలో గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ అయిపోతుంది మేడం ఎందుకు ఇది వాడడం వల్ల ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ కంట్రోల్ తప్పుతుందట అయితే నాకు ఒకటి ఇవ్వండి నాకు అరడం ఇవ్వండి నాకు రెండు ఇవ్వండి ఏమండి పాతిక తీసుకుంటే డిస్కౌంట్ ఇస్తారా అండి కుర్రవాడు చాలా బాగా సేల్స్ చేస్తున్నాడే ఇలాంటి వాడు మన చేతి కింద ఉంటే కాళ్ళ కండం పడతాడు సార్ నువ్వు నోరుమై పెళ్లికి వెళ్లే ముందు పిల్లిలా అన్నం తినేటప్పుడు ఎక్కేళ్ళ నువ్వు ఒడ్డు పడుతున్నావు సినిల తప్పదా ఇతని గురించి కొంచెం డీప్ గా ఆలోచన సార్ స్వప్న హలో నా పుట్టి దేవత గుడ్ మార్నింగ్ 
నా పేరు ఫుడ్ దేవత కాదు స్వప్న నాకు మాత్రమే ఫుడ్ దేవతే ఎందుకంటే ఆ రోజు మీరు అలా వెళ్ళుండకపోతే ఇవాళ నేను ఇలా ఉద్యోగంలో ఉండేవాడే కాను అసలు మీ ఫోటో ఒకటి అడిగి తీసుకుని రోజు దానికి దండం పెట్టుకుని కానీ కుమ్మం దాటకూడదని నాలో ఒక కాంక్ష కాంక్ష అంటే ఏంటండి కాంక్ష అంటే కోరిక తపన తండ్ర పాండ్ర సారీ ఆవేశం తెలియకుండా పెద్ద పదం వాడేశాను కదండి కావాలంటే రేపు డిక్షనరీ చూసి చెప్తాను అక్కర్లేదు నాకు ఐటెక్స్ కాటుకి ఇవ్వండి వద్దండి మీ కంటికి కాటుకు కంటే ఐబ్రో పెన్సిల్ చాలా బాగుంటుందండి ఏమిటండి అలా చూస్తున్నారు నేనేమైనా ఓవర్ గా మాట్లాడుస్తున్నానా ఐబ్రో పెన్సిల్ ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ కింద దిగితే పెదాలు వాటికి కిస్మే కరెక్ట్ కిస్మే ఏంటి మీరు అనేది అదే కిస్మే లిప్స్టిక్ ఇమ్మంటారా అని ఇవ్వండి ఏమిటి కిస్మే మీరు మాట్లాడుతుంది లిప్స్టిక్ గురించే కదండి మీరు చెప్తుంది లిప్స్టిక్ గురించి కదా టాపిక్ మొదలైంది లిప్స్టిక్ మీదే ఆ మధ్యలో వద్దులేండి ఇక పెదాల నుంచి కిందకు దిగితే దిగద్దు బిల్ ఇవ్వండి ఓకే మీ డ్రామా ఆర్టిస్ట్ సినిమా ఆర్టిస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది కండి ఎందుకు ఇవన్నీ త్వరగా వాడేసి రోజు ఇక్కడికి వచ్చేవాడు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉండేది నేను రోజు వస్తే మీకు హ్యాపీనా పూటకు ఒకసారి వస్తే చాలా హ్యాపీ అయితే వెంటనే వెళ్ళి మీ ప్రొపరేటర్ ఉద్యోగాలు నన్ను తీసేస్తారు పోనీ పని చేయండి సండే వస్తారా ఇక్కడికా ఇక్కడికే రావచ్చు కానీ సండే షాప్స్ ఎలా ఉంటుంది కదండి పార్క్ వస్తారా సీజ్ ఫైర్ మంటలాపడా ఓవర్ గా మాట్లాడానా సార్ ఐ గారు పిలుస్తున్నారు సార్ వస్తున్నా పిలిచారు సార్ చూడు మిస్టర్ రాజా ఏం చూడమంటారు సార్ గాడిది గుడ్డు నేనేదో డైలాగ్ ఓత కోసం చూడు అని వాడాను దానికి కూడా రేపు ఇవ్వాలా నోరు మూసుకుని నేను చెప్పింది విను చెప్పండి సార్ రేపు సండే సండే రేపు కాదు సార్ ఎల్లుండి గాడిద గుడ్డు మాట వరకు రేపు అన్నాను నా ఇష్టం నీకు అభ్యంతరం అయితే ఉద్యోగం మారి అదే నాకు నయా పైసా అభ్యంతరం లేదు సార్ మీరు ప్రతి మాట ముందు రేపు చేర్చి మాట్లాడినా నా సైడ్ నుంచి ఓకే సార్ చెప్పండి గాడిద గుడ్డు ఏం చెప్పమంటావు చెప్పాల్సింది మర్చిపోయినా ఆ గుర్తొచ్చింది రేపు సండే ఓకే సండే ఎల్లుండి సండే నువ్వు మా ఇంటికి ఏ టైమ్ లో సార్ భోజనాల టైంలో ఎందుకు సార్ మేము భోజనాలు చేసిన తర్వాత ఎంగిలాకులు ఎత్తేయడానికి అరటాకులో విస్తరాకులా సార్ తామరాకులు ఈ రోజులో కూడా దొరుకుతున్నాయా సార్ ఓహే నాయన నన్ను చంపగరా నాకు ఎంతవరకు బీపీ లేదు నీ దెబ్బతో వచ్చేటుంది సార్ నా వల్ల మాట్లాడుకు రేపో ఎల్లుండో ఎప్పుడైతే అప్పుడు ఆదివారం రోజు మాత్రం లంచ్ మా ఇంటికి రా ఆదివారం మళ్ళీ వస్తాకో వెళ్ళు గుడ్ మార్నింగ్ మేడం కొత్తొక్క మాటగా ఉన్నానా నన్ను చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది కళ్ళ జోడు పెట్టుకుంటే మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు అనిపిస్తుంది చాలా కోపంగా ఉన్నాను ఓహో అందుకే కబోల్ మేడం మీరు ఇంకా అందంగా కనిపిస్తున్నారు సారీ పర్వాలేదు ప్రొసీడ్ నేను లేటు గా వచ్చాను కనుక మీరు తిడుతున్నారు ఆ లేటు కారణం ఏంటో తెలిసి మీరు తిట్టరుగా ఏం లేదు మేడం నా సైకిల్ పంచర్ అయింది షాప్ కి తీసుకెళ్లాను షాప్ కూడా పంచర్ టైర్ కి పోయిపోయి చచ్చా పంచర్ చూపు కి పోయిపోయి చూపు టైర్ ఏ ఉద్దేశంతో పేజ్ అంతా నా పేరు కంపోజ్ చేశారు ఉద్దేశం అంటే ఈ పేపర్ మీద మీ మీద మేడం అలా చూడదు ఈ పేజీ గురించి అయితే మీరా అనే అక్షరాలు నిన్నే కొత్తగా వచ్చాయి మేడం టెస్టింగ్ గురించి గుద్దాను మొత్తం ఇలా అయిపోయి ఇక మీ గురించి అయితే తెచ్చినప్పుడు కూడా ఎందుకో మీరు చాలా గొప్పగా అందుకు ఉంటారు మేడం భరేవాడి వయ్యా నీ మాటలు అప్పుడప్పుడు చిరాకు పెట్టినా ఒక్కోసారి మాత్రం భరే నవ్వు తెప్పిస్తాయి కూర్చో కూర్చో 
ఏమిటి విశేషాలు ఇరాక్వాడు నాలుగు స్కట్ బాంబులు వదిలేట గాడిది గుడ్డు అసలు విషయానికి వద్దామా అని నేనే చెప్పాలి ఓహో సారీ నేనే చెప్పాలి కదూ అవును నువ్వు జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ప్రేమించావా నిన్నే ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు అబ్బే ఏం లేదు సార్ మీరు ప్రేమ గురించి మాట్లాడేసరికి ఏ నేను మాట్లాడకూడదా ప్రేమ గురించి మాట్లాడే అర్హత నాకు లేదా అసలు ఈ డొంక తిరుగుడు అంతా ఎందుకయ్యా ఒక్క మాటలో తేల్చేస్తాను నువ్వు నాకు నచ్చావు నీకు మా అమ్మాయిని ఇస్తున్నాను నోరు మూసుకుని పెళ్లి చేసుకో పాపా పాపా ఏం చేస్తున్నావమ్మా దీనికి ఎప్పుడు ఈ దరిద్ర ఫుడ్ కూడా కదా ఏ వ్యధవ చేసుకుంటాడు కానీ చస్తాడు ఓహో సారీ అమ్మాయి చాలా బుద్ధిమంతాలయ్యా కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది ఒకసారి చూడు అమ్మా పాప ఇలా రామ్మా ఏమిటయా కూర్చో అమ్మాయి అందాన్ని చూసి పడబోయావా ఇన్సుమెన్సు అలాంటిదే సార్ అమ్మాయి పేరు గజలక్ష్మి బ్యూటిఫుల్ పుట్టగానే పెట్టారా సార్ లేక మధ్యలో గాడిది గుడ్డు ఈ డీటెయిల్స్ అని నీకు ఎందుకయ్యా అమ్మాయి నీకు నచ్చిందో లేదో చెప్పు నచ్చలేదని ఎలా అంటాను సార్ ఇంద్రుడు ఏనుగు శివుడు నంది ఎవడు దున్నపోతు హిమాలయ పర్వతం మీ అమ్మాయి ఎవరికైనా నచ్చి తినాల్సిందే సార్ నచ్చలేదని ఎవరైనా అన్నారు సార్ ఇంతవరకు చూసిన ఇరవై మంది చూశాక షాక్ అయి వెళ్ళిపోయారు తప్ప ఏ వ్యధవా నోరెత్తలేదు నువ్వు ఒక్కడే కాస్త మాట్లాడుతున్నావు ఒక్క మాట చెప్పు మా అమ్మాయిని చేసుకోవటం నీకు బెటర్ అంటావా కాదు సార్ ఎందుకు కాదు సరైన రీజన్ చెప్పకపోతే నీ మీద పోలీస్ కేసు పెడతాను ఏనే రంకిన్ సార్ గాడిది గుడ్డు చెప్పోయా దీనికి ఏం తక్కువ అన్నీ ఎక్కువే సార్ బేసంతో సహా సెట్ అయిరా అబే సీరియస్ మరి దీన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి నీకు ఏం మాయరోగం వచ్చింది రోగం కాదు సార్ ప్రాబ్లం సార్ గాడిది గుడ్డు ఏమిట ప్రాబ్లం చెప్పు చెప్పు నాకు ఆల్రెడీ పెళ్ళైపోయింది సార్ పెళ్లి అయిందా నేను తచ్చాడమ్మను ఈ బండదానం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది భయపడి అబద్ధం చెబుతున్నావు అబే ఈ బండదానం చేసుకోవాలని రెడీ సార్ చెప్పావనుకో నీకు భారతదేశంలోనే కాదు బంగ్లాదేశ్ లో కూడా ఉద్యోగం దొరకుండా అంతాపలం చేస్తాను ఇంకా చాలా బ్యాట్ చేస్తాను అలాగే సార్ మరి నేను వెళ్ళా వెళ్ళు అగు తప్పించుకుంటున్నాన్ని మురిసిపోకు శాంపిల్ గా ఓ శిక్ష నువ్వు ఇప్పుడు మింగ్యావే ఆ ఫుడ్ ఖరీదు వంద రూపాయలు అది నీ జీతంలో కట్ రేపొద్దున నీ భార్యను నాకు చూపించకపోయావనుకో నీ లైఫే కట్ ఇప్పుడు వెళ్ళు ఏమిటరా నేను స్వప్నాన్ని ప్రేమించానని కాదు ఆ దెయ్యపిల్ల బార్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి నాకు పెళ్ళైందని కమిట్ అయిపోయాను దాంతో మా బాస్ నన్ను కార్నర్ చేశాడు రేపు కానీ ఏదైనా తేడా వచ్చిందంటే నా ఉద్యోగం ఖాతం ఏది ఊడిపోదు ఊరుకొని అంకమ్మా నేను డైలాక్ ప్రాక్టీస్ చేశాను చెప్పాను కదా మీ ప్రొపరేటర్ గారి ముందు ఒక్కటి వదిలానంటే ఫినిష్ డంగ్ అయిపోవాల్సిందంటే శాంపిల్ కూడా వదలనా ఒకసారి వదలరా కాస్త గాలిని పిలుచుకుంటాడు పరాబ్రహ్మ పరమేశ్వర పురుషోత్తమ సదానంద పరంజ్యోతి పరాత్మర పతిత పవన సోప్రకాశ వరదాయక సగలే వీడులా స్టేజ్ ప్రార్థనలు పాడి మనం ఆడుతున్న నాటకం చెప్పి చివరికి నా కొంప ముంచేస్తాడరా నటంలో నీ ఎంత తెలియపోయినా పద్ధతుల్లో మేము పర్ఫెక్ట్ ఎస్ జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా వేషం వేస్తూ పరబ్రహ్మ పాడకుండా సీన్లోకి ఎంటర్ అవడానికి నాది గుండె తెరువా మురుక్కాలువా అంటే రే మా ప్రొఫైటర్ ముందు కూడా ఈ దండకం చదివాక రంగంలోకి దిగుతావా ఖచ్చితంగా అందులో అనుమానం అని ఎంకమ్మ పరబ్రహ్మ మొదలెట్టకుండా వేషం కడితే నటరాజు 
ఊరే ఆర్టిస్ట్ అంటే ఎంత చులకనైపోయిందిరా మీకు ఒకడొకటి చెప్తాడు ఇంకోటి ఇంకోటి చెప్తాడు చివరికి ఉద్యోగం సద్యోగం లేని రాఘవ కూడా రచిపోతాడు నో 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 ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆర్టిస్ట్ ఎలా బ్రతకగలని ప్రశ్నిస్తున్నాను నేను నీకు ఎందుకురా సమస్య నువ్వు ఆర్టిస్ట్ కాదు కదా ఆ రే బ్రహ్మ రేపు నువ్వు చేయిపోయేది వంటింట్లో వంట కాదురా నా జీవితంతో చలగాటం పర్ఫుల్ రే పేదన తేడా వస్తే సంపాస్తం జాగర్తని అక్కమ్మ ఆ సుధా 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 హేమ్లో వచ్చాడ్రా అప్పుడే వచ్చాడా ఈ సక్కుబాయి గురించి వెళ్ళిన రాఘవ్ గారు రాలేదు బ్రహ్మంగడ్ ఎక్కడ తెచ్చాడు పొద్దున్నే కడుపుకు మిగతా కానీ రంగంలోకి తెగా నేను ఇరవై రూపాయలు తీసుకెళ్ళాడ్రా ఇప్పుడు ఏ ఇడ్లీ కొట్టు పడుతూ సాంబార్ కోసం పోటాడుతున్నాడో ఏమిటో సరే డోంట్ వరీ మనం కాసేపు ఏదో అలా మేనేజ్ చేద్దాం నువ్వు వెళ్ళి ఆయన లోపల తీసా ఈ లోగా సలహా దిగుతుంది మిస్టర్ రాజేశ్వరరావు ఎక్కడ మీ ఆవిడ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఎక్కడ నీ భార్య రండి సార్ చూపించో పాను కూర్చోండి సార్ కూర్చోండి నేను ఇక్కడ తిరిగ్గా కూర్చొని నీతో కర్రా బెళ్ళ ఆడడం రాలేదు ఎక్కడ మీ భార్య ఏది మీ ఆవిడ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సిస్టర్ ఇప్పుడే బయటకు వెళ్ళింది వచ్చేస్తుంది కూర్చోండి మా నాన్న చెల్లెలు అదే తమ్ముడు అదే అదే మీ ఆవిడే మా ఆవిడ తమ్ముడు రండి సార్ ఇల్లంతా సార్ చూద్దరు కానీ ఏమిట చూసేది దేవుని తాజ్మహల శతకుడు కొంపలో బోడి కొంప అవును ఈ కొంపలో సంసార లక్ష్యాలు ఉన్న ఏ వస్తువు కనిపిస్తుందండి అదే సార్ ఇప్పుడు అన్ని కట్టకట్టేసి పైన పడేసాం పైన ఏ పైన అదే అటక పైన అట అటకుందా వెళ్ళేనట్టే ఉంది అందుకే అన్ని డాబా మీద పడేసాం డాబా ఇదే కదా డాబా ఇంకే డాబా అంటే అదే అన్ని కట్టకట్టేసి ఎదురింటి డాబా మీద పడేసాం ఎదురింటి డాబా మీద పడేశారు ఎందుకుట వెళ్ళిపోవాడు నువ్వేనా రాజేశ్వరరావు భార్యవి ఆనందంగా రాదా బ్రాకెట్లు చదవకు నువ్వేనా రాజేశ్వరరావు భార్యవి అవునండి ఇప్పుడే సార్ మా ఆవిడే నా భార్య నా పెళ్ళం చూసారుగా ఇక బయలుదేరదామా ఏంటండి ఇంకా నాకు నాలుగు డైలాగులు ఉన్నాయి అవి చెప్పనియండి ఈ పరిషత్ పాలిటిక్స్ నా దగ్గర కుదరవు ఏమిటి డైలాగ్ పరిషత్ అంటుంది ఏదో పెద్ద డ్రామా ఆర్టిస్ట్ లాగా ఏంటి మీకంటికి నేను డ్రామా ఆర్టిస్ట్ లాగా అనిపించడం లేదా ఏంటి తల్లి నువ్వు ఇక సైలెంట్ అయిపోమ్మా అదే సార్ మా ఆవిడికి నాటక రంగం అంటే పిచ్చ ప్రేమ కదా అందుకని ఆవిడ ఆ రూట్ లో వెళ్ళిపోతోంది అరుస్తున్నాడు దెబ్బలు తగినవి అందుకనే సారీ అందుచేతనే పుత్తూరులో చేర్పించినాము మా అమ్మాయి వీడికి భార్య నేను వీడికి మామని అలాగే నమస్తే ఏమిటి ఒకటో తరగతి పాఠం అసలు వీడేవాడు చెప్పారు కదా సార్ వీడికి మామనని ఒట్టు మూసే పెళ్లి కూడా అయిందా ఏదో మీ దైవాలు అయింది సార్ నీకు పిల్లలు కూడా ఉన్నారా ఏదో మీ దైవాలు లేరు సార్ నీకు పిల్లలు లేకపోవడం నా దయ ఏమిటయ్యా నీకు పిచ్చి పట్టిందా 
ఈ ఇల్లు చూస్తే నీ ఇల్లు లేదు మీ అమ్మ కడుపులు మారా ఈ ఇల్లు భారీ ఏంటండి ఈ కొంపం మాది అప్పుడప్పుడు వారి కోసం వీడు వచ్చి పోతుంటాడు ఏనా అవునను ఇప్పుడే 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 వచ్చా సుధాకర్ 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 ఉన్నాడండి నాకు మొత్తం తెలిసిపోయింది ఏమిటి సార్ నిన్ను ఏ పిచ్చికు కో కరిచి ఉంటుంది బుడ్డు చుట్టు ఇంజక్షన్లు భయపడి చేయించుకోలేదు దాని ప్రభావమే నా ప్రాణం ఇస్తుంది అబ్బే అంత స్టోరీ లేదు సార్ మీ దగ్గర పోయి అబద్ధం ఎందుకు నిజం చెప్పేస్తాను ఒక్కసారి పక్క రండి సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సార్ ఈ అమ్మాయి నా భార్య వీడు నా మామయ్య వీడు కూతురు నా మొదటి భార్య ఆ అమ్మాయి తిరణాల్లో తప్పిపోయింది దాంతో ఈ మామయ్యకి పిచ్చి ఎక్కింది మీలాంటి పెద్దల సలహాతో ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను కానీ ఈ అమ్మాయికి ఆల్రెడీ పిచ్చి ఉంది నా కర్మ పండి మా హౌస్ ఓనర్ కూడా మొన్న మొన్న పెచ్చ ఎక్కింది సార్ అందుకే వాళ్ళ పెచ్చ పెచ్చగా మాట్లాడుతున్నాడు టోటల్ గా నా లైఫ్ ఒక పెద్ద కిచిడి సార్ ట్రాజిడీ సార్ సార్ మీరే నన్ను కాపాడాలి సార్ ఇంకేం చెప్పదు భార్య పద మీద వ్యక్తి పుట్టి నాకు కూడా పిచ్చి పట్టక ముందే నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు సార్ సారీ సార్ నా ఉద్యోగం ప్రస్తుతానికి వచ్చాను తర్వాత పోషి తర్వాత చెప్తాను నన్ను పెట్టు ఇంత గందరగోళం జరిగిందనమాట మామూలు గందరగోళం కాదండి చంద్రవంద్ర గందరగోళం మా ప్రొఫెసర్ గారిని బయటికి పంపేసరికి నా గుండెకాయలు అధికారులో దిగిపోయాడని అమ్మండి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డం కంటే ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా అయ్యబోయ్ ఆ అమ్మాయినా అదెలా కుదురుతుందండి ఏ ఎందుకు కుదరదు ఆ అమ్మాయి లావ్ అయినంత మాత్రాన పెళ్లికి పనికిరా నాది లవ్ ప్రాబ్లం కాదండి లవ్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను అనుకోండి నా బతుకు ఎడారులో ఒంటెలా అయిపోతుంది కదండి నా మనసు ప్రేమ ప్రాణం మొత్తం మీ మీద ఉన్నాయి సారీ నేను నా దూరంలో నా గురించే చెప్పుకుంటూ పోతున్నాను మరి మీరు మాకే నలుపు తనకు ఆ రంగు బాగోదు ఆ చీర తీయండి బ్లూ ఇది ప్యాక్ చేయండి నిమ్మ పండు రంగు మాకే బాగోదు ఆ చీర తీయండి ఇది ప్యాక్ చేయండి చెప్పేనా మా అక్క నలుప నల్లగా ఉండే వాళ్ళకి చీర బాగోదేమో గాని మీరు కట్టుకుంటే మాత్రం ఆ చీరకి అంతం వస్తుంది నిజమండి మా మేడం ఇంకా నాకు జీతం ఇవ్వలేదు కానీ హెచ్చుంటే నేనే కొనేవాడిని ఏ మేడం ఈ కంపోజర్ మీకు చీర కొనిస్తే చీప్ గా ఉంటుంది అలా ఆ నిమ్మ పండు రంగు చీర సపరేట్ గా ప్యాక్ చేయండి అయ్యో చెప్పలు ఏడుపు చాలా నీ ఏంకమ్మ చెప్పులు మనే కాదు కదా ఆ రాజా గడి ఓకే మీరు సరకాయలు ఎంత రూపాయి రూపాయా ఇండియాలో రేట్లు మండిపోతున్నాయి మండిపోతున్నాయి వెదవాలి చక్కలు గిలిపెట్టి చంపేయాలి ఇచ్చే ఇదిగోండి సార్ ఏంటి పొట్టలు ఇస్తానంటే మొత్తం కదా బండితో కలిపి అనుకున్నారా ఎవరు మందే ఇండియాలో రేట్లు మండిపోతున్నాయి వాస్తవమే సక్కలు మొదటి వద్దులే ఇది చావాలి కదా ఎంత కిస్తావు యాభై ఇంకో మాట చెప్పు అరవై తగ్గమంటే ఎక్కువ తగ్గంటాయా మేము డబ్బులు ఇచ్చి కొన్నామండే ఓహో సున్నవు ఎండు మిరపకాయలు ఇచ్చి కొన్నాం అనుకుంటున్నావు నీ ఎంకమ్మ నువ్వు యాభై రూపాయలు చెప్పావు నేను బేరవాడాను మధ్య చూసి రేటేసుకో పచ్చిపోయి ఓకేనా గుర్తుపరుస్తావు ఇక్కడ కాదు అక్కడ 
बापू बम्मलागा, ठी, कुदाई से ना बस्ता लागा, आवेरी कुड़ू लागा, इंता आंधा मेरे फिगर ये सिटी लोग उन्हें इप्परे, जस्ट इप्परे तेरे सुना। थैंक यू, कौन था माँ? किंदा माँ? जंता का, हम्म? ओके, हम्म? आह, आह, ओई, टी बैठे बैठे मेरी आला चार में तो मैं भी प्राय हूँ बैल्ले वैसे ही स्टां आई सी मर चिकुड़ गए टमाटो पुलसु कामरेश में देवन आईडिया होंडा बैल्ले वैसे ही स्टां ओहो मरी वंका ही चीरी कब्बरी कोरु कुरी लाइट्स का नहीं ले वैसे हाँ बैल्ले वैसे नहीं ले स्टां वो टोटल का मेरी बैल्ले में तो वैसे आर नमाटा � इस्तम का दू, बैल्ले वंटे प्राणम, मारी मी को ना का, ना कुड़ान्ते। ये वंटे ना किस्तो। हाँ, अलगा। वो टाइप लो आलोचिते, नू वंटे कोड़ा ना कहन तो इस्तो। अभी तो कल, उधले ही तेले। वो पंजा था वाह। मर इधर वो होटल के लिए इडली सांबारो तंदा वाह। हाँ, नहीं होटल का आलो ஏம் வா, பையம் வா வாடு, ரெண்டு பகட்டி சாம்பார் அடுத்தும் தே இப்பதான் சொச்சு போத்து நாடு ஊரு பெலோ, திவாலாத் திஸ்தானன் பைப்படும் உண்டாடு போனி, நாக்கு தெலிச்சினா ஓ இட்லி பண்டி வாடும் நாடு ஆ தரித்திருடுதக்கிறுக்கலி செட்லாவுதாவா இப்பைத்து செட்டதுகாது செட்டதுகாத் தல்லி கொட்டதே நான் கர்மாலாத் தகலையிடுந்தி, வாச்சு பெண்டு செல்லும் பிரிக்கிறேன் பதா. உரே, ராஜா, பிரம்மோ, நான் குஜ்சோக வைத்துந்திரா. Congratulations, ராய, கடா உஜ்சோகம். போட்டல் தக்கல்லும் சூப்பர வைத்திரு உஜ்சோகரா. போல்லே ரா, இவிதங்கானே நீ கஸ்டால் தீரே. நீ ஏன் கம் Darling, how darling, Nero, how are you? Nero, I mean, hey, maybe I don't know, Nero, it's about it. Let me just... Hey, Raja, Nana Raja, you can't get the same thing. Where are you? Where are you? Hey, Ray, you can't get the same thing. You can't get the same thing. You can't get the same thing. சாரிரா நாதி உர் காது நாய்தே கரட்டே நான் நாவரா பாபு நான் நாவரா பாபு நிப்பு நிவுடது நிக்கு தன்னாடது நாவகரா பாபு பாப்பாமி இல்லாம் பக்கனின்றேன் ஏய் நேன் செடிரு நினே ஏன் செடி ஏன் ஜார்த்தா ஏன் ஓலாக் கொடிரு பகில் பார்த்தான் ஜார்த்தான் ஆவலா ஆவலா நான் எப்படேன் செடிரே ராதின்றுதே, 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 ராதின்றுதே,
కోళాలని తిప్పేసి రాత్రి అంతా లైట్ చేసుకుని తొంగుంటాం ఈ టైమ్ లో ఇక్కడికి నువ్వు వెనుక వచ్చావరా మీ అందరి ఇప్పుడు కాదురా రేపు పొద్దున్న చెప్తా ఒక్కొక్క నీ పచ్చడి కొట్టినట్టు కొడతా ఏంట్రా నువ్వు కొట్టేది మేము కొట్టలే అనుకున్నా పడగా నేను తాగున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు వదిలేస్తాను రా రేపు పొద్దున్న చిన్న తర్వాత కానీ నా సంగతి అంటే తెలియదు మీకు రా వెళ్ళిపోతున్నారా వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్తా మన కానీ లెక్క మన గదాన్ని తీసుకెళ్తున్నాడు రాత్రి వంటింటూ పచ్చడి రూపుకున్న నాయాలవి నువ్వు కూడా నా మీద వచ్చిపోతావంటారా రోకలతో కొడతాను ఇప్పుడు బాగారం పడ్డారుగా పిచ్చోళ్ళు అనుకుని ఒక్కొక్కళ్ళు చెప్పులు తీసుకుంటారా సెలవా ఎందుకు మీరు మా ఇంటికి వచ్చి నానా రబస్ చేశారు కదండి గారి గుడ్డు రబస్ చేసింది నేను కాదు నువ్వు అదే నేను రబస్ చేశాను కదండి దాంతో మా ఇంటి ఓనర్ గారు కోపం వచ్చి నేను ఖాళీ చేయపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటా అన్నారండి నాకు హత్యలు ఆత్మహత్యలు అంటే పరమ చిరాక్ కదండి అందుకని ఇల్లు ఖాళీ చేస్తానండి సామాన్లేవో ఎదురింటి మీద విశ్లేషావు అవునా కాదండి మీరు అలా చేయకూడదని చెప్పారు కదండి అందుకని ఇంతవరకు ఇల్లు దొరకని కారణంగా ఓ జోడెడ్ల బండు కూడా అద్దెకి తీసుకుని సామాన్లన్నీ దాంట్లో సెటప్ చేశానండి ఇప్పుడే హెడ్లను మేతకొదిలి మీ కారు పక్కనే నా బండి పెట్టారండి ఏమిటా చూసేది గారి గుడ్డు అయినా ఆ బండిలో ఛత్రపతి శివాజీ వాడిన కత్తులు అవునుంజీ వాడిన దుస్తులు ఉన్నాయా ఈ బోర్డు సామాన్యంగా పైగా నా కొత్త మారుతి గారి పక్కన నీ చెత్త ఎడ్ల బండి అది నేను చూడాలి చెత్త బండి కాదండి కొత్త బండి మీ తెల్లటి కారు కదండి నాకు పచ్చటి బండి అండి మొన్న పశువుల పండుగ రంగేసినట్టున్నాడు అన్నట్టు పశువుల పండగ మొన్న కదండి అది నీలాంటి పశువులకు సంబంధించిన పండుగ నాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఓ మీ ఇంట్లో ఒక్క పశువు కూడా లేదా అండి ఇండైరెక్ట్ గా నా బండ కూతురేగా విక్రిస్తున్నావు మీరు సెలవిస్తే వెంటనే గెట్అట్ అయిపోతానండి కానీ చెప్పేది ఏంటంటేనండి రే నాయ చెంచాతో నా మెదడు తినే కదా బాబు నీకు ఎన్ని రోజులు కావాలంటే ఎన్ని రోజులు వెళ్ళు ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ గదికి ఇది బాత్రూమ్ అండి బాగుందా బ్రహ్మాండంగా ఉంది అది కూడా తక్కువే చూడు 
ఇదొకటి ఇచ్చిన చాలా మీ అందరం ఎడ్ చేసే మళ్ళీ ఇంకేవో తలనొప్పి రూల్స్ చెప్పకుండా మాకు ఓకే చేసి వయ్యా రూల్స్ గీల్స్ ఎందుకు చెప్తారండి అమ్మగారు చెప్తారు ఫాలో అవ్వండి నమస్కారం కేరా చెట్టి ఇల్లు చూపించావా చూస్తానండి చాలా బాగుంది అడ్వాన్స్ రేపొద్దున్న తీసుకొచ్చిస్తాను నాకు డబ్బు ముఖ్యం కాదు బాబు ఇల్లు చూడగానే అద్దెకిచ్చుకోవాల్సిన అవసరం మాకు లేదని నీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది కూర్చోండి నాకు కావాల్సింది మనుషులు వాళ్ళ పద్ధతులోను పద్ధతుల్లో మేము ఫస్ట్ క్లాస్ అండి మేమందరం కోరుకుంట సైనిక స్కూల్లో చదువుకున్న వాడు చెప్పాలంటే కుడియడంగా మీ అందరం మిలిటరీ డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉంటే నమ్మండి సంతోషం అసలు ఇప్పటి వరకు నేను ఎవరికి ఇల్లు అద్దెకి ఇవ్వలేదు బాబు ఇప్పుడైనా ఇస్తున్నాను అంటే అద్దె కోసం కాదు ఆసరా కోసం నాకున్నది ఒక్కతే ఆడపిల్ల మగదిక్కలేని సంసారం లంకంత కొంపలో ఇద్దరం ఉండడం కష్టంగా ఉంది ఏదైనా ఒక మంచి కుటుంబానికి ఇస్తే తోడుగా అండగా ఉంటారని అవును ఫ్యామిలీకి ఇస్తాం చెప్పలేదా వాడు ఏరా మర్చిపోయానండి ఫ్యామిలీకి తప్ప ఎవరికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇల్లేవనని ముందే చెప్పానా దాంతే ఉందండి మేము ఫ్యామిలీ టైపే రేపు వచ్చి అడ్వాన్స్ ఇస్తాను ఈ లోగా ఎవరికి మాటివ్వకండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను బాబు నాకు డబ్బు ముఖ్యం కాదు అర్థమైందండి వెళ్ళొస్తానండి మంచి అన్ని టాప్ రా సూపర్ బన్కో ఇల్లు టాపు గాలి వెలుతురు సూర్యరశ్మి అన్ని టాపే మీ అంకమ్మ ఇప్పటికీ ఈ విషయం వంద సార్లు చెప్పావు అన్ని చెప్పాక ఫ్యామిలీకి తప్ప ఇంకెవరికి ఇవ్వరంటావు ఇంకెందుకు రాయి డిస్కషన్ వాళ్లే కాదురా ఏ పంపకెళ్ళినా ఫ్యామిలీ లేని ఇల్లు అద్దెకి ఇవ్వనంటున్నారా బాయ్ ఉరే ముందు పొయ్యి ఎలిగించాలన్న కడుపు పండిపోతుంది నాకులతో ఏం పెట్టి ఎలిగించమంటావరా నీ అంకమ్మ రే విగ్గు బిగేసేమంట్రా ఇంకేం మిగిలింది పీకడానికి బతుకు రోడ్డున పడ్డాక కాలికి బూట్లు నెత్తికి విగ్గు కూడా పేసలకి ఎలుకులుంటే <laughs> రాయకమాల <laughs> 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 పురుషుడ ఇంటి కూడా స్త్రీ పాత్రను అత్యద్భుతంగా పోషించిన నాట్య కళాకోవిదు శ్రీ కళాకృష్ణ గారు మగ పుట్టక పుట్టి మగవాళ్లలా బ్రతకడానికి మనం చూస్తుంటే ఆడదానికి ఎట్టప్పుడు అదిరిపోతున్నాడు కదరా జాగ్రత్తగా దిగునా వేలు పత్తుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ నేను ఎందుకు నొక్కుతున్నాలు అని హార్న్ అంటారు అది నొక్కితే బాగుంటుంది నీకు ఇప్పుడు తెలియదులే పెద్ద ఐకి తెలుస్తుంది జాగ్రత్తగా అరే నవండి కొత్తగా ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పుడు ముందు మీరు రాకూడదు మీ ఇంటి దీపాన్ని పిలవండి మట్టి బురకు తట్టలేదు ప్రేమ ముందు నువ్వు రా నా భార్య ప్రేమ నమస్తే దీర్ఘ సుమంగళి పోవా నో 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 ఈ దీర్ఘాలు సుమంగళి అంటే నాకు బెదవాళ్ళు ఎండాకాలం చెప్పు లేకుండా నడిచినంత మంట అమెరికన్ స్టైల్ లో విశ్వంతో బెస్ట్ అంటే సరిపోలా ఎవరండి పెట్టలు ఈయన మా ఆయనకి ఫాదర్ నా గాడ్ ఫాదర్ 
ఇండియాలో పుట్టి అమెరికాలో పెరిగి ఇథియోపియాలో తిరిగి మూడు రంగుల జెండా మీద ఉన్న మమకారంతో నేను ఇండియాలో సెటిల్ అయ్యాను నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఇండియా గురించి ఏం చెప్పేవాళ్ళు ముందు కుడికా లోపల పెట్టి రామ్మా ఆటోలో ఉంది తీసుకొస్తాను నీ మొహం మండ కుడికాలంటే ఇది సన్ను అయ్యా మెమరీ కన్ను ఈ అర్మై సన్ను నో 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 కుడికాలంటే అది కాదు రా ఇది సారీ ఇది నడు ఎవరిని పిలుస్తున్నారండి దేవుణ్ణి మా మామయ్యకి దేవుడు పట్టం చూడగానే భక్తి పార్వశ్యంతో పూనక వచ్చేస్తుంది ఆహా ఎంత అదృష్టం లోపలికి తీసుకువెళ్ళమ్మా అన్నయ్య నేనెవరో వీళ్ళకి చెప్పు పిడు నా తమ్ముడు మూడో తరగతి చదువుతుంది ఎన్నేళ్ళ నుంచి అండి మూడేళ్ల నుంచి అయితే మనిషికి ఎన్నేళ్ళు అండి ఏంటి పసి గుడ్డును పట్టుకుని మనిషి అంటావా వీడిని ఈడ్చి తన్నా పదేళ్లు ఉండవు పాప చిన్నప్పుడు ఎరకపోయి ఎరువులు తిని ఇలా ఏపుగా ఎదిగిపోయా నీకు పిల్లలేరమ్మా ఎందుకు లేరమ్మా ముందుగా ముగ్గురు బయటపడ్డారు చచ్చారు అప్పటి నుంచి మా వాడు పిల్లల కోసం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు తప్పకుండా పుడతారు మా ఇల్లు లక్ష్మి నిలయం ఈ చిట్టితలకి మహాలక్ష్మి పుడుతుంది ఆ గ్యారంటీ నువ్వు ఇస్తే అలాగమ్మా మా వాడిస్తే ఓకే నా ప్రయత్నం నేను చేస్తూనే ఉన్నాను ఇదే ఇంకా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం లేదు దాన్ని అలా అవమానించకండి దానికి నా వంతు కృషిని నేను చేస్తూనే ఉన్నాను కదండి నాకు రాణి రుద్రమదేవి లాంటి ఓ ఆడపిల్ల పుట్టే తీరుతుందండి ఆ బాధ్యత నా మీద వదిలేసి మీరు నిశ్చింతగా నిద్రపండి వాడు నిద్రపోయి నీ కడుపున కాయగా అమెరికాలో అయితే ఓకే కానీ ఇండియాలో ఎలా ఒకటి గుర్తొస్తుంది ఆ అమ్మాయి ముఖంలో లక్ష్మి కని ఉట్టి పడుతోంది అవునండి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చాలా సరదాగా ఉన్నారండి బా కిటికీలని మూసేయం రా మూసేం లేక ఇప్పు బాబా చిరాకు పుట్టించేదాన్ని చీరంటారు నాకు ఇప్పుడు తెలిసిందిరా వాడి అంత మైదా పిండి పూసి పేపర్ అంటించినట్టు ఇంతటైతే ఏమిట్రా అసలు బతుకంతా ఈ ఆడవాళ్ళు ఎలా భరిస్తారో ఈ చీర ఫిట్టింగ్ ని ఏమిట్రా టాప్లెస్ వస్తాయింగా నువ్వు చిచి ఇది కప్ప నా వయసును చూసి వీళ్ళంతా ఐస్ అయిపోతారు శ్రీవారికి భయమా ఏడిసావు నీలాంటిది నిజమైన పెళ్ళం అయితే హరిశ్చంద్రుడి కన్నా ముందే అమ్మేసేవాణ్ణి అమ్మేస్తావా నీ అబ్బా నువ్వు నా మొగుడు కదుపా ఒరే రాకవా నువ్వు చెడ్డి విప్పేసి ప్యాంట్ వేసుకుని రారా నేను నీతో సెట్లు అయిపోతాను ఆ మార్క్ ఆయన చేసుకున్నా జీవితాలతో నీ కాఫీ టేబుల్ ఫ్రీగా ఇప్పిస్తాను రా ఒరే రాజా పొద్దు నుంచి ఈ మోకాల నరికాలుగా మార్చి నడుస్తా ఉంటే కారిపోతుంది రా చారు ఏమైనా సరే ఈ బట్టలు మారిస్తే కానీ నాకు ఫ్రీగా ఉండదా బాయ్ బట్టలు మార్చినట్టు భార్యలు మారుస్తా ఉంటే భారతదేశంలో ఒప్పుకోరని అడ్జస్ట్ అయిపో ఏమిట్రా అడ్జస్ట్ అయిపోయేది చిన్నప్పటి నుంచి నాకు చీకటి అంటే పరమ చిరాకు పొద్దు నుంచి నా వేలు నేను చీకలేక చచ్చిపోతున్నాను అనుకో పోయి నా రిస్తాన్ని వేసుకోరా నీ ఎంకమ్మ గెటప్లో సిగరెట్ ఏంట్రా పతివ్రతలు లిక్కర వేసుకుని డిస్కో డాన్స్ చేసినట్టు అంటే గెటప్ మారినంత మాత్రాన సెటప్ మారిపోతున్నా నేను మొగాన్నే నాకు మొలతాడు చూసుకో రే ప్రస్తుతం నువ్వు వేస్తున్నది ఆడవేషం పద్ధతులు మార్చాలరా బాగుందిరా మొన్నేవో వేషం మార్చమన్నావు ఇవాళేమో పద్ధతులు మార్చమంటున్నావు రేపు పాటలు కూడా మార్చమంటావు ఇలాంటి పెచ్చ పెచ్చ వేషాలు నా దగ్గర కుదరవు ఏం చెప్తున్నారండి లోపల భార్య భర్తలు అన్న తర్వాత లక్ష్య చేసుకుంటాం మీకెందుకు అందరు కాపీలు తాగండి మంచి పని మంచి గాలు మీరు అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోండి ఏమిటలా గాడితల ఓండ్ర పెడుతున్నావు ఇలాంటివి నాకు ఇట్ట వెళ్ళిపో ఎక్కడో సిగరెట్ వాసన వస్తుందండి పంపది మీరు గారు కాగితారా అండి ఎందుకంటే మా అమ్మగారికి ఇలాంటి వాసనలు పడవండి పడపతి అమ్మగారిని తాగొద్దని చెప్పు అయ్యి బాబోయ్ బాబోయ్ మంటలండి మంటలు మీకు లోన ఎక్కడో మండిపోతుందండి అవును నిన్ను చూస్తుంటే నాకు ఎక్కడో మండిపోతుంది వెళ్ళ వెళ్తామండి కళ్ళ కొత్త అవి రోజు అయిపోతాయి చాలే వద్దున్నా అమ్మగారు అమ్మగారు ఏమిటా కంగారు ఆడ మనిషి సిగరెట్ తగ్గుతుందండి ఏమిటి ఆ పిల్ల సిగరెట్లు తాగుతుందా నిజమండి వాళ్ళు చెప్పే మాటలు విని వాళ్ళు ఎంతో మంచి వాళ్ళు అనుకున్నాను 
ఇలాంటి అలాగే తిన మన ఇంట్లో ఉండడానికి వీలేదు ఇప్పుడే కాలేజ్ ఏం తప్పదా కొత్తిల్లు కదండి దీపం వెలిగించి ధూపం వేస్తున్నాను వాసన ఎలా ఉంది చెప్పి గాడిదికి గంధ పోసిన ఏం తెలుస్తుందండి అది కాదమ్మగారు నిన్ను చుట్లు మానేరని చెప్తే వినకుండా నీ కంపెనీ మహాలక్ష్మి అండి ఏమైనా రుద్దాలని చూస్తావా ఇంకెప్పుడే ఇలాంటి చెత్త కబులు చెప్పావంటే నిన్ను శాంతాలతో బాధేస్తాను చెప్పు తీసుకోండి కొత్త ఒకే పెట్టాను పంపిస్తాను రుచి చూడండి అలాగే కొత్త ఒకాయ అయ్యో అవకాయ అంటే నాకు మహాప్రాణం అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు టోటల్ గా అవకాయని ఫాలో అయ్యేవాడిని టిఫిన్ లో అవకాయ పద్ద లంచ్ లో అవకాయ పద్ద రాత్రి అయితే డిన్నర్ లో కూడా అవకాయ పద్ద ఏదుంటే అదే తినేవాడిని లే అమెరికాలో కూడా అవకాయ తయారు చేస్తారా అన్నయ్యారు అమెరికా పక్కన అనకాపల్లి పల్లెటూరు ఉంది అక్కడ తయారు చేస్తారు ఎప్పుడు అమెరికా గొడవే మీరు వెళ్ళి ఆవకాయ పంపిస్తారా అంటే అలాగే పంపిస్తానమ్మా ఆంటీ గారిని చూస్తుంటే చనిపోయిన మా అమ్మగారు గుర్తొస్తున్నారండి నాకు మాత్రం అమెరికాలో అండ్రూస్ అనే దేవత గుర్తొస్తోంది అత్త అలాగే ఉంది దేవాలయం లాంటి ఇల్లు దొరకడం నిజంగా మన అదృష్టం ఆతుకూరు అమలాపురం తప్ప మూడో ఊరు పేరు తెలియని నీకెందుకు అమెరికా గొడవ వేసింది ముసలోడు గట్టప్పు దాని తగినట్టు నోరు ముసుకు కొంపలో పడు ఏ సమస్య ఉండదు అసలు ఆ సమస్య నాది కాదురా నీది నీ ఎంకమ్మా రేపు నుంచి నువ్వు ఇదే గెటప్ లో ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి రోడ్డు మీద వెళ్తే ముసలి వాళ్ళు ఏం లేస్తారో కుర్రోళ్ళు కన్ను పడతారా చూసుకో నా దేవుంద్రా ఇలా వెళ్తాడు మన కుక్కల పార్క్ లో గెటప్ మార్చుకుంటాడు ఏది కుక్కల పార్క్ లో బట్టలు ఇప్పి బట్టలు మార్చుకోమంటా అది కుక్కలు చూస్తుండగా నీ అబ్బా నీది కాకపోతే ఢిల్లీ దాకా దేగమంటావు అది కంకర్ రోడ్డు మీద నోరు మీద ఐడియా చెప్పింది వాడు బేషాల మీద మోసపడింది మీరు మధ్యలో మొగుడు వేషం వేసి గుడ్డు కొడుస్తూ నాకు పెడతారంట లింకు మేము ఇంకా వేషాలే నేను డైరెక్ట్ గా మొగుడ్ని ఎవరికైనా తెలిసి నాకు ఈ జన్మలో పెళ్లి అవుతుందా నీ ఫేస్ తగిన ఫేస్ దొరుకుతుంది అవాయ్ బ్రహ్మా వడిచారా వేసింది రిచ్ గెటప్ అమెరికా లెవెల్ బిల్డప్ తీరా చూస్తే లోపల వంట సెటప్ ఎంకమ్మా తప్పు మీది కాదురా ఒరే తాత మరిలు గొలుపు మందార మరిలు గొలుపు మందార చాచా వయసులో ఉంది నీకు అసలు బుద్ధుంద్రా ఏ కాస్త కావాలా నాన్నయ్ అన్నపూర్ణ అమ్మగారి అమ్మాయితో లవ్ పాడతావా ఇండియాలో జరిగే విషయాలు నీకు చాలా తెలియవేవో ఆ అమ్మాయికి నాకు మధ్య లవ్ క్లైమాక్స్ లో ఉంది బాబు అది బయట ఇక్కడ నువ్వు నా భార్యవి అదే నా కర్మ వచ్చింది ఎలా మేనేజ్ చేస్తా వచ్చి వెళ్ళు నువ్వెందుకు డాలింగ్ భయపడతావు నేనుగా ఒక మడత కాజా హలో డ్రీమ్ గర్ల్ హూ మీరు నేను నేనే కొత్తగా శ్రీవారితో పాటు ఇంట్లో అడుగు పెట్టిన సౌభాగ్యవతిని మీ పేరు మన యువతి యువకంలో ఉండేదే ప్రేమ బాగుందా మీకంటే మీ పేరే బాగుంది యూ పిల్లి తీసుకున్న అమ్మాయితో ఎలా రెచ్చిపోతున్నాడు చూడు వాడికి నేను పెడతాను కదా పెద్ద లాంబం తప్పుకోకూడలే 
Hello, young girl. I'm Mr. Bundy from one of them from America. Ninu Sustun Tetachipur and Algo for your Muro Children to go to the store. Got a window, come out, yeah. So, Tonic and Musalawa like any person on a car, it's all a letter on me. You should tell Saniku, Mababa, you bundle Luther and the parent by a pundit to the canal. Knock any sixty two. Aunama, Nidu to Patukutla on the Shikaya, Shampuna. Mamma, yeah. Kunchil Chadas that Manishi. Oh, no, eh, Tama, Ninanta Conbernaledo. But now, Manchami the Padigoni, now so much to worship the name of Gorana. Nana, the office time out on Tilsa. Rema, the Torga radio. Pipel Capillo, type is to juggle. Sign Talent Calistano, I like it. Me talk of Mukin, she muttered a little. Natona, come on, baby, mutter. Oh, yeah. ఇంకమ్మా <laughs> 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 Pitcher Pitcher Matlaku. Sanipuina made the Goron Tone, Nin in the Kalan, Wedding and Tabu is so much. Givitan the Kalani, whether they shall never insult the Karma, Nakam Patledu, in Kapuri in Tiponchiku. Nay, Nathan of Harisanakani, Neil and Timosa Galani, Vesha Galani Sahin the Lenu. Pete follow. Yever Nanti, Telugu Turkunaro? Ona Lemana Karma Kosene Graham. What is the color of Taraka than others say? The Yila Patipidus Nadu. You landed the Gubaji with one little Tapurante, Chopudi Sukotali. A pretty monstrija the Gauro, Baha Chapama, Yakama by Letna. Monstrija, the Anirangal and Mundundalani, Bible complete of typist to Joga Jess Naranti, Velustano. Railway flag for me, the Tilamukuri, one of the Kerchiri, Inchilakana Prana Dresner. Wouldn't want to go to Kapo, a serious number of better good day, what you have done, but a bazaar butter. Good morning, sir. What are you doing, sir? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? You are not going to die. You are going to die. You are going to die. What are you doing? I am going to die. 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 Without me, sir. Without me, sir. You are not going to die, sir. Come on. Question is, three question is, I'm going to die. Paudre Cartavo, Rule Vestavo, Murozoga, Mesa, Yepka, Pinchi Terali, Lagote, Gutunsuni, which you can pick Barestan. Asare, Adivaranci, Napri, Mandipotum. Yeah, the warrant, sir. Me Bondola. Right, make phone. Hello. Okay? మా ప్రొపరేటర్ గారి దగ్గర పర్మిషన్ అడిగి వచ్చేసరికి నా క్రాఫ్ట్ లో ప్రాణం బూట్ లోకి వచ్చింది అనుకో అవును ఏంటి ఇంత అర్జెంట్ ప్రోగ్రామ్ మిమ్మల్ని మాట్లాడతానో నిజం చెప్పండి మీకు ఈ ఊళ్ళో అక్క గాని చెల్లి గాని ఉందా ఉండుంటే ఇప్పటికి సిస్టర్ సెంటిమెంట్ మొదలయ్యేది కదా ఎవ్వరూ లేరు ఆయన ఎందుకు అలా అడిగావు ఏం లేదు మా ఇంటి మేడ మీద కొత్తగా ఒక ఫ్యామిలీ దిగారు ఆ అమ్మాయి పేరు ప్రేమ అత్త మీలాగే ఉంది ఓ ఓ ఓ ప్రేమ అది అది మరచిపోయాగారు బతుకు రోజుల్లో ఆయన ఘర్షణ సినిమాలో విజయ్ కుమార్ టైపర్ నీకు చెప్పానా 
ఆయన పెద్దంటి సెటప్ లో నేను కొడుకునైతే ఆయన చిన్నంటి సెటప్ లో ప్రేమ కూతురు మా ఇద్దరు అనుబంధం రక్త సంబంధం సినిమాలో ఎన్టీఆర్ సావిత్రి టైప్ లో ఉండాలని నేను అనుకుంటే పావగాడు రాజనాల్లా లేటెస్ట్ సినిమాలో మోహన్ బాబులా బిలన్ లా తయారై నా చెల్లెల్ని నా నుంచి దూరం చేశాడు స్వప్న దూరం చేశాడు అందుకే అందుకే అదున్న చోట నేనుండను నేనున్న చోట అది ఉండదు ఉండలేదు కూడా చెల్లెల్ని ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకోవాలని నా కోరిక నెరవేరకపోవడంతో ఓ చిన్న పిల్లిని పెంచుకుంటూ దానిలోనే నా చిట్టిదలు చూసుకుంటూ బతుకుతున్నాడు స్వప్న బతుకుతున్నాడు స్వప్న నా దగ్గర చిల్లర లేదు నీ దగ్గర ఉంటే ఓ రెండు మూరలు మళ్ళీ పూలు తీసుకువెళ్ళి ఆ జ్ఞాపకార్థంగా నా చెల్లెలకి ఇవ్వు రాజా నువ్వెంత మంచివాడివి నీలాంటి అన్న ప్రతి ఒక్క చెల్లికి ఉంటే దేశంలోని చెల్లెళ్ళందరి జీవితాలు ఎంత బాగుండేవో చీకటి పడుతుంది వెళ్ళిరానా అలాగే రా పట్టణ రా ఒకటే పొలం దా ఏమిటండి తండ్రి కొడుకులు కలిసి సిగరెట్ అవుతున్నారా మాదంతా అమెరికన్ స్టైల్ కదా అందుకే ఇలా చేస్తున్నాం పైగా మా బడ్డు కానీ పరులు లారీ ఎక్కించి అమెరికా పంపాలనుకుంటున్నాం ఇవన్నీ ఇక్కడే ప్రాక్టీస్ చేయిస్తే అక్కడికి వెళ్ళాక ఇబ్బంది ఉండదు కదమ్మా అందుకని ఊరుకోండి మీరింత పద్ధతి లేని మనుషులు కాబట్టి ఆ రాజా చెల్లికి దూరం అయ్యాడు వాడెవడు మీ ప్రేమకి అన్నయ్య వాడు నాన్నా నాకంతా తెలుసులేండి ఇంతకీ ప్రేమేది నేను ఇక్కడున్నాను నీ కోసమే వెతుకుతున్నాను లోపలికి రాకు నేను స్నానం మధ్యలో ఉన్నాను ఒంటి మీద నూనె పోకూడా లేదు చెప్పాడు తొందరగా డ్రెస్ చేసుకుందా నీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి అలాగే అవుట్డోర్ లో ఏదో కొత్తగా చెప్పినట్టున్నాడు ఇప్పుడు ఇరుకుపాడు ఏం చేద్దాం వాడి కర్మాన ఒకటి పోతాడు గాని మనం ఇంటి ఆవిడ పంపు కొట్టి తిండి తిందాం పదా ఓకే పదా దానా అందంగా ఉన్నాను ఈ అందానికి మరింత అందంగా నీ తల్లి మల్లెపూలు పెట్టిన ఓ దొమ్మ ఊడిపోతుంది ఏమిటది అదే చీర తల్లో పూలు పెడితే చీర ఎందుకు ఊడిపోతుంది నీకింకా పెళ్లి కాలేదు కనుక తెలీదు పాడు అంటున్నావు అంటే నువ్వు ప్రేమలో పడ్డావు అన్నమాటే ఎవరే ఆ మన్మధుడు మన్మధుడేం కాదులే గాని నా మనసుకి నచ్చిన వాడు మంచివాడు పేరేమిటో తెలుసా రాజా అది మీ అన్నయ్య ఓ రాజానా ఏమిటి నాకెలా తెలిసిందని షాక్ అవుతున్నావా అవును షాకే నువ్వు చెప్పిన మాట వినగానే కరెంటు దెబ్బతిన్న కాకి పిల్లలు అయిపోయాను విధి ఆడించిన వింత నాటకంలో నేను మా అన్నయ్య టెలిఫోన్ సంబంధంగా దూరం దూరం అయిపోయాం నాకు పెళ్లి కాకముందు మా అన్నయ్య రోజు స్లో మోషన్ లో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి గట్టిగా కౌగలించుకుని వాడు ఎన్టీఆర్ ఫ్రెండ్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ లే అందుకే ఆయన గుట్టిగా ఫాలో అవ్వాలని తప్పంతో ఆనా చేసేవాడు విడివిడిగానే మీరు ఇంత రెచ్చిపోతున్నారే ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకున్నారంటే మేమంతా పాత అరవ సినిమా చూసినట్టే ఇదిగో తల్లా పెట్టుకుంటావో చేతికి చుట్టుకుంటావో నీ ఇష్టం మీ అన్నయ్య ఇమ్మన్నాడు తీసుకో అన్నయ్య సన్నిధి అదే నాకు పిన్నిధి ఎప్పటికీ దీంతో నీకు యాభై వేలు ఇచ్చా వెంటనే నువ్వు నీ మేనత్త ని మెప్పించి ఒప్పించి ఆ ఇంటిని నీ పేరత రాయించుకుని నాకు అమ్మేయాలి దాన్ని నేను పడగొట్టి అందులో నేను షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కట్టి పడగొట్టి కోట్లు సంపాదించాలి ఇది నా చిరకాల వాంచ తెలుసుగా ఎందుకు తెలియదు బాబాయ్ మా అత్తనంతం చేసైనా సరే ఆ ఇంటిని సొంతం చేయడం నా బాధ్యత 
ఇన్నాళ్ళు ఎదిరించాను బెదిరించాను ఇవాళ టోయితో తేల్చేస్తా అమ్మ కడుపు మారా పందులు కాసుకునే వాళ్ళగా ఆ కోతలేంట్రా చూడు అరిచి నన్ను బెదర కొట్టం కాదు కరిచి నీ మేనత్ర అదర కొట్టు అదే బాబా ఇప్పటికే ఒక కేజీ పొంగులు పాతిక వాళ్ళు లాగించారు ఇడ్లీలు ఉన్నాయి దోశలు ఉన్నాయి వీటితో సరిపెట్టుకుంటారా ఇంకా ఏమన్నా ఆర్డర్ ఇమ్మంటారా అయ్యో నీ దిష్టి ముఖం మండ పేరుకి పాతిక గాని అప్రోల్ దీని సైజ్ ఎంత ఇంకో పాతిక మీకు టిఫిన్ ఎలర్జీ ఉంది తింటే జబ్బు చేస్తుందని డాక్టర్ చెప్పాడుగా ఇదిగో చుట్టి నాకు చెప్పకుండా మా మామయ్యకు పచ్చి మంచులు ఇచ్చినా నా మీద ఒట్టే ఆయనకి అతి సార్వ్యాధి ఉంది సింగినాదం కాదు నా కొండలు మింగినా ఏమీ అవదు ఇప్పుడు తింటే ఎప్పుడో తిన్నట్టుంటుంది నువ్వు గొడ్ల వల్ల గౌడి గదిల అన్నవ్వేంటి నాది హీరోయిన్ టైప్ అందుకే ఆ సౌండ్ ఇచ్చా ఏ ఏం చేస్తా నాలాంటి మగాన్ని నీలాంటి ఆడది ఏం చేస్తావని అడిగిందంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా రామా తాకిస్ట్ అయిపోయి ఉండాలి మనిషిలా ఉంటా లేదా రాక్షసుడిలా రెచ్చిపోతా అమ్మగారి మీద రెచ్చిపోతావరా ప్రేమ సమయానికి నువ్వు దేవతల కాపాడేవమ్మా రా చెప్పలేదాల్ని ఇంత సంతోషించాల్సిన విషయం ఎవరైనా దాటుకుంటారు ఇప్పుడే వస్తాను నా కొడక గదిలోకి వెళ్ళాక బంతాడకపోతే చూడు ప్రేమ ఇదిగో నమ్మా నిరంజన బాబా ప్రసాదు ఇది తింటే పండు లాంటి బిడ్డ పుడతాడు తినమ్మా అలాగే ఉంటుంది తల్లి ఇది వేపాకుతో చేసింది ఈ ప్రసాదం రోజు పిల్లాడు ఆడుకునే బంతి సాజి మింగావంటే భూగోళమంత కొడుకు పుడతాడు ఇంత మంచి మనిషికి జబ్బేమిటో ఒకసారి మన డాక్టర్ గారి చూపించాలరా జాగ్రత్తగా పైకి తీసుకెళ్ళు కాదండి ఇలాంటి జబ్బుకి మామూలు డాక్టర్ కాదు పశువుల డాక్టర్ చూపించాలి తిండిపోతున్నాయా అలా పంది కుక్కల నువ్వు మెక్కడం కోసం నువ్వు నెల దొప్పిందని చెప్తావా ఓరని ఎంకమ్మా మనం ఎన్ని వ్యధవేషాలు వేసినా ఈ బాండ్ కడుపు కోసం కదరా అందుకే నీ కడిపొచ్చిందని చెప్పా భగవంతుడు దేవల్ల మన వేషాలు బయటపడకుండా ఉంటే ఈ తొమ్మిది నెలల టోటల్ గా ఫుడ్ షర్ పంట వాళ్ళదే రామగారండి ఇవ్వనండి కారపూస కజ్జికాయలు మీకు స్పెషల్ గా మామిడికాయలు ఆహా చాలా బాగున్నాయి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి రేపు మీ అమ్మగారితో బాదం హల్వా బిళ్ళ కుడుగులు చేసి పంపించమని లేకపోతే అమ్మాయి ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది మర్చిపోకరా 
ఏంటలా చూడాలని నిలబడ్డావు పో బయటికి ఏనండి కడుపు నీ కదమయ్య నాకు ఏట నమ్మయ్య బంగారాడ కదిగే కనబడతారు ఆ ఏమి కాదు నాకు అమ్మాయే పుడుతుంది దానికి అన్నపూర్ణమ్మ గారి పేరే పెట్టుకుంటాను విన్నావరా మాటలు కాదండి లోపల బాధని నిజం తెలుస్తుంది నడు బంగారం లాంటి మాట చెప్పావు పిచ్చి తల్లి అరే ఆంటీ రండి రండి మావయ్య గారితో కబుర్లో పడి మిమ్మల్ని గమనించదే లేదు సారీ కజ్జికాయలు బాగున్నాయమ్మా అది కనుక్కున్నాను వచ్చాను కజ్జికాయలు ఇవి కజ్జికాయల నేను అమృత కుడుములు మమతల పిల్లలు అండి ఓకే పూర్ణమ్మ గారు నా సర్వీసు లో ఇంత గొప్ప కాయలు ఎక్కడ చూడదంటానమ్మండి అయినా మీ చేతితో చేసిన కజ్జికాయలు బాగుండలేదనే విధవను పశువు అనైనా అనాలి లేదా మన పని మనిషి చిట్టి అనైనా అనాలి బాగా చెప్పావమ్మా చింతగా పచ్చడి చేశాను పంపిస్తాను కడుపు నిండా తినండి ప్రేమ ముఖ్యంగా నువ్వు అభిమానం అంటే ఇది మీరు వస్తాను నా థాట్ కరెక్ట్ అయితే ఈ పాటికి దొడ్లో చిట్టికి పగులుతుండాలరా చూడు పిలిచారా మేడం కూర్చోండి చెప్పండి కూర్చోండి మిమ్మల్ని కూర్చోండి మీరు కాదు మీరా అని పిలవండి కూర్చోండి అలాగే మీరా మేడం అలాగే మధ్యలో మళ్ళీ ఆ మేడం ఎందుకు మీకు నిమ్మ పండు రంగంటే చాలా ఇష్టం కదా అవును మేడం సారీ మీరా మీరా అది గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ కైనా వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ కైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ కింద వాడితే చాలా బాగుంటుంది కదూ అబ్బా కాసేపు ప్రెస్ కూడా మనిషి పర్సనల్ గా ఒకరండి ఆ రోజు చీర కొనమన్నారు కొన్నాను ఒక్కసారైనా దాని గురించి అడిగారా అర్చేపోయాను అవును మీరు ఒక్కసారైనా చీర కట్టుకోలేదేమిటి ఇప్పుడు నేను కట్టుకుంది ఆ చీరే అరే చూడలేదే ఇప్పటికి నాలుగు సార్లు కట్టుకున్నాను ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు ఎందుకంటారు మీది మట్టి బుర్ర అందుకు ఇది కరెక్టే మా బ్రహ్మంగాడు కూడా అబ్బా అసలు మీలాంటి బుద్ధి లేని మనిషిని ప్రేమించడం నాది తప్పు కనీసం కనీసం ఇప్పుడైనా చీర గురించి అడగాలని తెలీదా ఏ చీర గురించి మేడం కనిపిస్తాడు కానీ మంచివాడు 
మా ఇద్దరు మనతో కలిసిపోయింది వెళ్ళే విషయంలో కూడా మా ఇద్దరిది ఒకే టేస్ట్ మందుకూడా <laughs> 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 చెప్పండి వద్దులే అవును నువ్వు తల్లివి కాబోతున్నావుకాబా ఇదిగో ప్రేమ నువ్వే టైంలో మొక్కలకు నీళ్లు పోయడాలు బాత్రూంలు కలగడాలు లాంటి పనులు చేయకూడదని చెప్పానా ఇవిగో ఇవి తీసుకుని చక్కటి స్వెటర్ అల్లు అల్లి కొట్లో అమ్మేమంటారా బాగాలేదానివే స్వెటర్ అల్లమన్నది కొట్లో అమ్ముకోవడానికి కాదే పిచ్చి తల్లి రేపు పుట్టబోయే బుజ్జిపాప కోసం అయినా ఇంత వయసు వచ్చింది నీకు ఆ మాత్రం స్వెటర్ అల్లడం కూడా తెలీదు ఎందుకు తెలీదు తినే అన్నాను అలా కాదు ఒకటి క్రిందకి రెండు పైకి నాకు తెలుసుగా ఒకటి కిందకి రెండు పైకి ఒకటి కిందకి రెండు పైకి ఒకటి కిందకి పిచ్చి పిల్ల ఒకటి కిందకి రెండు పైకి ఒకటి ఇదిగో కళావత్ జాకి అబ్బా నీ దరిద్ర తండ్రి కోసం నాకు వెదవ కడు పంట కట్టావు ఆ ముసలావుడే వాళ్ళని స్వెటర్లలో దగ్గు మంది తాగు చేదు మంది తినని చంపేస్తోంది ఒరే ఆడది అన్నా కొన్ని కష్టాలు తప్పవు అడ్జస్ట్ అయిపో అలాగా సరే ఒరే మగాడు మొగుడు అన్నాక కొన్ని ఖర్చులు కూడా తప్పవు ఓ రెండు వందలు పడే ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద నేపాల్ అడ్డ దగ్గర స్వెటర్ కొని నేనే అలేసాను చెప్పేస్తాను ఐడియా టాప్ కానీ అదే డబ్బులు కావాలని బెమ్మంగా అడుగు దయ్ నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే లస్ డబ్బా వేషాలు ఎందుకు రాని అంకమ్మా మరీ గట్టిగా అడితే మీరే కొనిచ్చిన బిగ్గులో వచ్చి పీకిస్తా బొచ్చు అదే ప్రసాద్కుంటాడు నువ్వు మొయ్యి నువ్వు తెరు రెండు వందలు మర్యాదగా ఏ బ్లాక్ మెయిల్ కాదు హౌరా మెయిల్ వెళ్ళి దాని కింద పడు సచ్చిన నీకు పైసా ఇవ్వను రే ఓకేరా ఇదిగో రే కళావు టెన్ రేసిందే సంపాదించింది భార్యకి ఇవ్వాలనే కనీస జ్ఞానం లేని నీలాంటి వాడికి అతను పెళ్లేందుకు అభిప్రాయం అసలు చాలా వరకు నీ సందేశం నాకేం అక్కర్లేదు చూడమ్మా నీకేం కావాలో నాతో చెప్పమ్మా నేను చేస్తాను అది కాదండి ఈయన మొహానికి ఎలాగో ఖర్చు పెట్టి సీమంతం చేయలేరు కనీసం ఈ దీనరాలు చిరు కొరకలు తీర్చుకోవడానికేదా తప్పులు ఇవ్వలేరా ఆ కూడదా నువ్వు బాధపడకమ్మా అమెరికా వాడికి లెటర్ రాసి మన యాత్ర తెప్పించి నీ చిరు కోరికలు ఏమిటమ్మా నీ సీమంతాన్ని భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవం అంత గొప్పగా నేను జరిపిస్తానమ్మా నేను జరిపిస్తాను నేను జరిపిస్తాను వద్దు మావయ్యా వద్దు నాకు సీమంత వచ్చిన అది చిలక చూసేలా చెప్పారు కదా మావయ్యా వద్దు చాలా ఊరు కాదురా నీ సీమంతం మా ఇంట్లో మా చేత మీదుగా మేము జరిపిస్తాం
అసలేందే <laughs> ఇప్పుడు అర్థమైందా మీ అమ్మాయికి పెళ్లి కాదని మీరు భయపడుతున్నారు కదా ఒక్కసారి అటు చూడండి మనస్తో ఆలోచించి వాడి నెత్తి మీద అక్షంతలు వేస్తారు డబ్బుతో ఆలోచించి వాడి నెత్తి పగలు కొడతారు మీ ఇష్టం నన్ను బాధాలనుకుంటే బాధలు సార్ కానీ మమ్మల్ని విడదీ లడ్డూలో జీడిపప్పు లాగా పెసరట్లో ఉప్మా లాగా ఉల్లిగారే అల్లం చెట్టి లాగా కల కలిసిపోయావు సార్ నిన్ను అవును నాన్న అమ్మ పోయాక నేను మిమ్మల్ని ఫుడ్ తప్ప ఏం అడగలేదు ఇంకా మీదట అడగను ఇతన్ని నాకు బత్తని నాన్న వాళ్ళ మాటలు వెనక ఉన్న స్వచ్ఛమైన ప్రేమను అర్థం చేసుకోండి గాడిది గుడ్డు వీడిని సచ్చిన నా కూతురు బత్తని చేయను మొదట నా కుట్లో పాటను చేస్తాను ఆ తర్వాత నా అల్లుని చేసుకుంటాను ఉద్యోగం ఇస్తే నాకు ఇలాంటి అల్లు ఇస్తావా ఈ సందర్భంగా నిన్ను సేల్స్ మెన్ ఉద్యోగం తీసేస్తా చాలా అన్యాయం సార్ నిన్ను సూపర్వైజర్ గా ప్రమోట్ చేస్తాను మండిపోతుంది ఇక్కడ కూడా ఈ ఏంట్రా జనం ఎవరు లేరు సినిమా సుత్తేమో ముందు నీ సుత్తా ఇంతకు నుంచి పెగపట్టలేక వస్తున్నా బాత్రూమ్ గడు వస్తాను ఇక్కడే ఉండు ఇంటికి చేరాలని లేదా అది చూడు చిత్తకార్తులు కుక్కలాగా ఎలా చూస్తున్నారు మగతన్నట్లు మన తాయలు టీవీరా హలో గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం డోంట్ వరీ నేను ఇప్పుడే వచ్చి చెక్ చేస్తాను మీ రూమ్ నెంబర్ టూ వన్ సెవెనా నేను ఇప్పుడే వస్తున్నాను నువ్వు ఎక్కడ 
दरकुंडेटर बेदवा ఆ ముసల్దాన్ చేత ఇల్లు రాయించుకోవడం కూడా మీ వల్ల కాలేదు వారని అమ్మ కడుపు మాడ నిన్ను నమ్మి లక్ష రూపాయలు నీ పొట్టన పోసాను కదరా చితి అయ్యా నువ్వేం చేస్తావు నాకు తెలియదు మూడు రోజుల్లో నువ్వు ఆ ఇల్లు రాయించుకుని మా పెర్రాయి లేకపోతే నిన్ను నిలువున కోయించి పంది మాంసం అని చెప్పి మటన్ మార్కెట్ లో మిస్ అనగాగ్రత బాబాయ్ ఆ అద్దికున్న లడ్డు తీసి दूर चुटा गौरव अनुभव तो तल पड़न मन मर्याद चयद పరిస్థితి అర్థం చేసుకో ప్లంక్ అంత కొంపలో మగదిక్కు లేకుండా పెళ్లి గారి ఆడపిల్లని పెట్టుకుని ఒంటరి బతుకు బతుకుతున్న నువ్వు రూపాయికి మర్డర్ చేసి ఆ నెత్తురుతో కత్తులు కాళ్ళు కడుక్కునే ఆ బలి గారితో గొడవ పట్టం నీ తలకి నువ్వే కొరి పెట్టుకున్నట్టుగా ఉంది అని చేత నా మాట ఎదిరించే శక్తి లేని చోట తలంచుకుపోవటమే నీతి నీ క్రీడంగా నీతిలో నా దగ్గర చెప్పొద్దు నువ్వు ఆ నీటిని ఎందుకు వెనకేసుకొస్తున్నావో నాకు బాగా తెలుసు నేను ఇంటిని ఆ బడిగడ పేర రాసేస్తే ఆ తాగుబోతు విధం ఒక కొంత డబ్బు పడేసి ఈ ఇంటిని నీ సొంతం చేసుకోవాలని చూస్తున్నావు నీలాంటి దుర్మార్గుడు నా గుమ్మం కూడా తొక్కడానికి వీలేదు పోబడికి అంతవరకు వచ్చిందా ఎవరం పూర్ణమ్మా ఈ పాము పడగతో ఆడుకోకమ్మా సుధాకర్ ఏంటండి ఊరకొక ఒకటి ఇంట్లోకి వచ్చి పరుగుతోంది కర తీసురా నువ్వా क्षण इकड़ना నీ ఇల్లు ఖాళీ చేసినప్పటి నుంచి నిన్ను ఏ వంకతో బాధాలని చూస్తున్నా మర్యాదగా వెళ్ళిపో అనవసరంగా బలైపోతాం నా ముందు పిల్లి పిల్లలాగా తోకాడించుకుంటూ తిరిగిన కొత్తం గారివి ఇవాళ నీకెంత పవర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా ఎప్పటిదాకా నా కామెడీ యాక్టింగ్ చూశావు ఇప్పుడు నా బెలం విశ్వ రూపం చూపిస్తాను చూసి చచ్చిపో సాడిపోను ज्योतिष Oh! 
ఇప్పుడు <laughs> 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 కాగితాల మీద సంతకాలు పెట్టమ్మా లేకపోతే నీ పని నీ కూతురు పని చాయింటిగా నువ్వు మనిషి కాదురా సొంత అన్న కొడుకు అయింది ఆఖరికి ఇంత నీకెనికి దిగజారుతావా నన్ను చంపినా సరే నీ సంతకం పెట్టను ముందు నిన్నెందుకు చంపుతానత్తా నీ ఆస్తికి వారసురాలైన నీ కూతుర్ని నీ కళ్ళ ముందే చంపేస్తా అప్పుడు ఆశ్చంతానాదే కదా ఆ తరువాత నిన్ను తప్పు దొరికింది కదా తప్పుడు కూతురు 
మేము ఆడింది నాటకమే కానీ తలదాచుకోవడానికి ఎక్కడ ఈ బ్రహ్మచాల కింత చోటు దొరక్క తప్పని పరిస్థితులు గతివేక ఈ వేషాలు వేసామే గాని మిమ్మల్ని మోసం చేయడానికి మాత్రం కాదమ్మా అంటే ఆడిన ఈ నాటకం వల్ల మేం బాధపడ్డామేమో గాని ఏ ఒక్కరికి నష్టం గాని కష్టం గాని కలిగించలేదు మేం చేసింది తప్పని మీరు భావిస్తే మీరే శిక్ష విధించిన సంతోషంగా స్వీకరిస్తాం తల్లి కంటే ఎక్కువగా మీరు మాపై కురిపించిన ప్రేమాభిమానాలు మర్చిపోయి మీకు ద్రోహం తలపెట్టేంత నీచులం కాదంటే మమ్మల్ని నమ్మండి వద్దు బాబు వద్దు నాకు నమ్మకం మీదే నమ్మకం పోయింది అమ్మో పోలీసులు రండి వీళ్ళే వీళ్ళే నా కుదిరి వచ్చారు పట్టుకోండి పట్టుకోండి బా ఇంత మాత్రమే నువ్వు చెప్పు పట్టుకోమని డైలాగ్ నీది కాదు నాది పట్టుకోండి రా నా వల్లే మీ డిపార్ట్మెంట్కి చెడ్డ పేరు వస్తుంది చిచి మీ వల్లే నా డిపార్ట్మెంట్కి చెడ్డ పేరు వస్తుంది కర్ర బాగా పైకి ఎత్తండి పోయి పట్టుకోండి సార్ నేను అమ్మాయిని ఎత్తుకు రాలేదు సార్ ఆ అమ్మాయి ఇష్ట ప్రకారమే ఏ డైలాగులేమీ నా దగ్గర చెప్పద్దు కోర్టులో ఒక ఆయన నల్లగొడ్డలు వేసుకుని కూర్చుని ఉంటాడు పాపం ఆయన ఏం చెప్పినా వింటాడు ఆయనతో చెప్పుకో మా బాగా చెప్పారు సార్ మీకు ఏ మాత్రం అవకాశం ఉన్నా వీళ్ళందరికీ ఉరిసి చేయించి పారేయండి భారతదేశం బాగుపడుతుంది ముందు వీళ్ళతో అరెస్ట్ చేయండి వీళ్ళు నన్ను మామని తప్పడానికి వచ్చిన హంతకులు ఆ అమ్మాయి మాట్లాడి నమ్మకం సార్ ఈ మధ్యన పాపం మెంటల్గా అప్సెట్ అయ్యి చెప్పండి మీలో గజంగా మంది బందిపోట్లు ఎంత మంది బందిపోట్లు వెన్నుపోట్లు లాంటివి మాకేం తెలియదు సార్ అసలు అమ్మాయి నీది కిడ్నాప్ కేసు నీ సంగతి తర్వాత తెలుస్తాను నువ్వు చెప్పు జస్టిస్ జగన్నాథ్ అని ఎందుకు మద్దతు చేశావు మందు కొట్టచ్చావని ఆ బెల్ట్ సరిగా పెట్టుకో ఏదో దొంగ కోళ్లు పట్టేవాడు చేశాను ఓకే అంతేగాని చెప్పు నువ్వు చెప్పరా నువ్వు అది వాడు మద్దతు చేశాడను తల్లి బిడ్డ న్యాయం అందం సందం ఎవరైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కరెక్ట్ ఆ గూచిగాడు ఈ గోచిగాడు కలిసారంటే ఇండియా నమ్మేస్తారు సార్ వెంటనే వీళ్ళతో విడివిడిగా అరెస్ట్ చేసి జాయింట్ ఊరి తీసేయండి సార్ ఏమయ్యా సార్ నా సైజు పెద్ద మనిషిని పట్టుకున్నాడు ఉరిసి చేసాయి లాక్ అప్డేట్ చేసాయి అంటాం అది ఇంత నువ్వు చూసి నీ అమ్మ కడుపు మారా నిన్ను దోస్తుంటే సమయానికి మంచి పాయింట్ గుర్తు చేశాడేళ్లుగా సింగిల్ లాక్ పట్టెత్తు చేయకపోవటం వల్లనే సింగిల్ టీగాళ్లాగా మిగిలిపోయాను అర్జెంటుగా మీలో ఎవరినైనా చంపేసి పైకి పంపేసి నా రేంజ్ పెంచేసుకుంటాను ఛాన్స్ ఇచ్చేశాను చెప్పండి మీలో ఎవరిని చంపాలి వీళ్ళు <laughs> 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 మాట్లాడండి <laughs> 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 మా తమ్ముడు మన్నించి మమ్మల్ని అర్థం చేసుకున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా మేము మీకు ఎంతో రాణపడి ఉన్నాం గాడిద గుడ్డు ఇంకా డైలాగ్ ఎందుకు అంత యాక్షనే దండలు కొని అన్నపూర్ణమ్మ గారి ఇట్లా పెట్టొచ్చాం వెళ్ళి వాడక ముందే మార్చుకోండి ఓ పని అయిపోతుంది పని అంటే గుర్తుకొచ్చింది శోభనం ఎప్పుడు సార్ పెళ్లే కాలేదు శోభనం అంటాడు ఏంటండి ఇది ఇంకమ్మా నే మన యోమనమే ఒక పువ్వులతో తందారా కల్లరి కాబుల వెళ్ళకుని కలిపల్లరి 